Digo, si hay una separación, eh, bueno, hay una pequeña, pequeña separación entre las Américas, pero pues sí, sí se une, ¿no? O sea, el, el canal de Panamá como tal se une. Entonces no hay tanto pedo, sí podríamos considerarlo como un solo continente. Y la neta, güey, si nos ponemos muy estrictos en la definición de continente geográfica, güey, al Chile todo África, Eurasia es un continente, güey. Sí, exacto. O sea, porque sí es como, oh, por las uh, uh, placas tectónicas, ¿no? Y eso es, ok. Pero sí, defi lo definamos por como... Es que norte y sur, siempre definamos todo por norte y sur. O sea, si ves la historia de como países que se dividen por guerras civiles o se dividen, casi siempre es norte y sur. ¿Y por qué? Por la diferencia de clima. La diferencia de clima hace diferencia de cultura también. O sea, tenemos en, en algunos casos como este y oeste, como Alemania después de la Segura Mundo Mundial, pero esto es menos por como su cuenta que por ser dividido entre países, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, casi siempre es norte al sur, ¿no? Entonces decimos, ok, Norte América, Sur América. Y luego, oh, pero ¿qué tal esta parte? Uh, Centroamérica. Ajá. Sí, <risa> Entonces, ¿cuál way. continente es? Y luego, ok, México, ¿dónde termina Centroamérica? ¿Dónde es Norte América? Porque en México decimos norteamericanos para decir uh, gringos y canadienses. Entonces... Yo tengo la solución a todo este problema de, de como continentes, güey. Mira, si es como la ropa, güey, ¿sabes? Toda la ropa es unisex. Si eres lo suficientemente valiente, güey. Ah, pues Ajá. todo África Eurasia es un solo continente si dejas de ser racista. Ah, sí. No, porque luego quieren aparte dividir este, el continen los continentes uh, como, ok, Europa y Asia, ok, ¿dónde están las montañas como Urales, no? Pero luego mm. en África también lo quieren dividir y uh, como Mor Margarafi era muy fan de decir, oh, los africanos uh, subsaharanos, como de, de a, a esta parte de abajo en el continente. Es como, mm. oh, dividir que, yeah, pues yo vivo en el norte y yo tengo un petróleo, entonces, ah, soy mejor que tú. Sí, <risa> no, sí, pero, y pues dinero. De hecho, estuvimos hablando de Centroamérica y ya como transicionamos un poquito a hablar de otros lugares, pero... Queremos regresar a hablar de Centroamérica porque hoy uh, vamos a hablar sobre Guatemala. Ah, pero deberíamos presentar nosotros y el podcast primero, ¿verdad? Ah, ah. sí, claro que sí. Es que somos nuevos en eso. Ok, uh, supongo que empiezo. Uh, bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas, donde contamos las historias de todos los bombardeos, guerras, golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Uh, yo soy Jeremy Shepard. Uh, tal vez me conocen en TikTok como arroba waka 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 o oh, el gringo man. <ríe> Mis pronombres son uh, they, them o en español uh, L, pero a veces uso cualquier como uh, termina para una palabra que quiera. Entonces, si luego me dicen en los comentarios, ¿por qué tú usas O oh, y luego A ah, y luego E? Eh, porque <ríe> es mi segundo idioma y lo voy a hablar como me dé la gana. Uh, bueno, uh, y con eso paso el micrófono a Bob. Uh, preséntate, güey. Hola, carnales, ¿cómo están? Pues mis pronombres son eh, él y en inglés... Oh, pero, ¿Cómo te llamas, güey? Ah, ah, sí, yo soy Bob Salcuad, banda. ¿Cómo están? Eh, bueno, me llamo... Bueno, no, no, no tiene que ser mi nombre de verdad. Eh, ¿Qué carajo estoy haciendo? Pero eh, bueno, sí, me conocen como Bob Salcuad. Estoy como Bob Salcuad en todas las redes, menos en Twitter. ¿Y qué pedo, banda? ¿Cómo están? Órale. Ok, ¿y qué estamos viendo aquí en los slides? En el primer slide que hasta ahora no les hacemos caso. Este, ¿Qué estamos viendo? <risa> estamos viendo a Juan Jacobo Arbenz, que es, es un señor con una frente muy grande. Ah, sí. <risa> Era presidente de Guatemala. Eh, tiene un final triste este pedo, pero... Y del otro lado estamos viendo a un señor con una pipa... Muy, muy chida la pipa, eh, por cierto. Y un sombrero de cóctel de plátanos. Eh, y es... <risa> Eso lo puse yo. Sí, Ajá, wey, está, está increíble, güey, la neta. Y es Alan mm. Dulce, es el director de, de la CIA en los tiempos de Juan Juan Cabo Arbenz. Pues, 1950, por ahí, ¿no? Tal vez en español, es que yo le voy a decir Dulles durante todo eso, porque así se llama el aeropuerto, que también lleva el nombre, ¿no? Dulles Airport mm. ahí. Washington. Sí, este, uh, sí, vamos a hablar de alguien que tenía plátanos en el cerebro, por eso le puse esos platanitos ahí. <risa> Aunque, de hecho, me di cuenta después de hacer el meme, que le puse plátanos Cavendish, que eran los plátanos que vinieron después del plátanos Gross Michel. Y eso estaba pasando en los 50s, que es cuando esta historia viene de, bueno, 
asesinos y golpes de estado y así, pero por plátanos. De hecho, estaban cambiando porque habían hecho una monocultura en todo, básicamente toda Centroamérica, el Caribe y hasta Colombia. Uh, y luego les fue re mal con uh, un... No me acuerdo ahora si era un hongo o una bacteria, pero algo que chingo toda la cosecha. Mm. Uh, y ahora, uh, pues desarrollaron el Cavendish y ahora tenemos eso. Uh, y está pasando de nuevo que hay este hongos y bacterias <risa> resistentes a todo lo que tenemos. Y es como, mm, mira, mismos problemas pasando hoy en día. Pero vamos a llegar a eso después porque primero tenemos que hacer las noticias. Ah, ah, no se fue el sonido. A ver, no, no, noticias. No me estés. <risa> Vamos a dejar todo eso adentro para que vean cómo sufro. Hola, soy Jeremy en postproducción. Sufrí por como 90 segundos para poner el sonido en las noticias, pero lo logré. No les voy a obligar a escuchar mi sufrimiento. Ok, seguimos. Pero primero tenemos que hacer las noticias. Ok. Ok, y la noticia es, Texas castigará a familias que apoyen transición de niños y niñas trans por abuso infantil. Esto ocurre oh. luego de que el fiscal Ken Paxton determinara que es un delito la transición de género en menores de edad. Eso es... Oh. O sea, por eso lo veo y no más me escucha, no más como... Uh, como uh, o sea, me, me, me lastima ver este... <risa> Porque es el peor tipo de ser un reaccionario. Porque de repente, ser joven y ser trans ya no es tan horrible en Estados Unidos por los últimos cinco años. Todavía está horrible, todavía está matando. Ah, pero mira, es, tienes más recursos que nunca. Tienes más gente que habla honestamente contigo. Tienes más gente que vivió esas experiencias y que te quiere compartir eso. ¿no? Ah, y la respuesta en Texas es, vamos a hacerte ilegal, tu existencia ilegal. Esto es un grupo de adolescentes que está más a riesgo de uh, suicidarse. Ah, content warning. Ah, hubiera dicho content warning antes. Bueno, uh, que está más en riesgo de eso, ¿no? Uh, uh, bueno, y otros tipos de violencia también. Y están haciendo su existencia ilegal. Y, uff, oh, ¿por qué siempre es Texas? ¿Por qué? Ah, sí, güey. La neta, sí es tristísimo. Sí es, lo estuve viendo eso en las noticias estos últimos días. Y la neta, digo, pues... Eh, no es como que diga, huevo, qué bueno que le vaya bien a los Estados Unidos, pero también es como de que, no mames, la neta, qué culero que le vaya mal a la gente que vive en los Estados Unidos. Y me da, pues, mucho pesar el hecho de que justamente alguien por ser, o sea, por ser alguien, ¿no? Por tener una decisión activa sobre qué quieres para tu cuerpo y qué quieres ser como una persona, pues, justamente eso, te saquen de la legalidad. Está muy cabrón y... Recuerden, banda, los derechos trans son derechos humanos y las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. Hay y nosotros, los no binarios, pues apenas somos no binarios. Somos no, porque mira, o sea, lo que pasó conmigo fue, yo sabía desde que tenía básicamente la edad de los niños que estamos hablando, 13, 14, que algo andaba mal con mi género, que me había asignado. Y era hasta que tenía como 25 y estaba este, hablando, de hecho, con adolescentes en un programa como para jóvenes LGBT. Y me estaban explicando, oh, mis pronombres son de them y da, 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 y soy nominal. Y explicando todo, mi, eh, todo eso. Y yo, ¿qué? Y yo aprendí tanto de generación Z ese día que luego estaba ahí con mi celular con como 30 pestañas abiertas leyendo de eso. Porque yo no sabía qué era eso, pero me identifiqué inmediatamente. Y estaba, oh, ahora hay como palabras para eso. Y, y eso existe. Y es como... Eso es, tan, es un avance, ¿no? Porque antes era como, ah, pues estás básicamente solo en eso, ¿no? Sí. Y ahora quieren regresar a eso. Y, y de hecho, o sea, los primeros... No me gusta que todos en el internet siempre hacen comparaciones con Alemania bajo los nazis, pero estoy a punto de hacerlo, entonces... Ah, Oiganme en los comentarios si quieren, pero... Mm. Los primeros libros que quemaron en 33 en Alemania, cuando empezaron a quemar libros, eran libros sobre teoría de género y liberación trans. Eso era lo que más les asustaba. O sea, sí, era ataques contra los judíos y así, pero es que Alemania durante la República Justo antes estaba era un estado bastante liberal, o sea, progresivo, ¿no? Y estaba con, oh, sí, 
puede ser homosexual, no es un uh, crimen aquí como en Inglaterra. <risa> este, y, y esto era, o sea, los reaccionarios ahí quemaron todo eso y encarcelaron todos los que escribieron eso. Es lo que estamos viendo en Texas, que cuando hacemos progreso, luego siempre hay gente que quiere deshacer ese progreso. De hecho, lo vamos a ver en el uh, capítulo hoy sobre Guatemala, que alguien hace progreso y otros quieren deshacer ese progreso. <risa> ah, pero antes de que seguimos con eso, uh, vamos a pasar a Florida Man. la primera vez que usamos esta música. Güey, <risa> quedó perrísimo. <risa> Fue la sugerencia de Bob porque le dije, mira, encontré Blue Oyster Cult y es una canción que se llama Florida Man, pero tenemos que pagar dinero y no sé, güey, o sea, ni, ni me gusta tanto la canción. Me dice, oye, pero la música de Doom. Yo, oh. <risa> <risa> ok, uh, uh, ¿tú quieres traducir esto? Porque Florida Man siempre sale en inglés, entonces. Uh, ah, oh, ah sí, Veamos, mira, um, un eh, hombre de Florida encuentra una verde y brillante iguana en su retrete y llama al 911. <risa> ah, es que mira, encontré dos artículos y esto como me dio risa porque es como, ah, mira, es Florida. Tiene... Y aparte en este caso como hombre de Florida, básicamente no hizo nada. O sea, marcó las oficiales. Yo creo que lo, cuando te ponen Florida Man, o sea, hombre de Florida, es porque si no tienes como un título que, de que quieren escribir, o sea, si te preguntan, oh, ¿y ¿a qué te dedicas? Y dices, oh, soy un juez. Oh, van a ser juez en Florida. Ok. Uh, pero es, incluso si dices profesor, tal vez van a poner profesor local. Porque, pero si dices, oh, soy como un contractor y hago carpintería, te van a poner Florida Man. Boom. O sea, <ríe> es, es como lo, es, si la noticia piensa que como tu trabajo importa, ¿no? Porque este, seguramente. Y luego teníamos el otro uh, que era. Uf, uh, eso me, me, me dio pausa. Que. Uh, ok, este hombre de Florida le acusaron del de asesino de su abuelo y sacó uh -huh. este orejas mientras le estaban haciendo preguntas. Uh, esto está bien, pinche oscuro, y vamos a seguir con el programa. Y sí, la Buscar otros. Uh, Días para hacer Florida Man. <risa> ok. Sí, está muy llegamos, oscuro hoy. Llegamos a un slide uh, que es demasiado bonito para hacer mi slide. Entonces, Bob, uh, Bob sí, es un, es un, esta Claro, es un slide nuevo. Este, eh, la neta lo puse porque quería hablar un poquito acerca de los plátanos, ¿no? Porque, digo, si vamos a hablar de Guatemala, creo que es importante que hablemos de los plátanos en general y de la historia de los plátanos, porque tiene una historia muy bonita, güey. La neta, voy a ser un poco breve con esto. Eh, obviamente, el plátano que estamos viendo... Eh, bueno, en la pantalla, para los que no están viendo esto, que lo están viendo... Bueno, que lo están escuchando más bien, <ríe> es, es la bandera de Portugal, la bandera de España, la bandera de Guinea Ecuatorial y la de, Papa, la de Papua Nueva Guinea. Y, en medio de todo, hay un plátano Cavendish. Hay dos este, especies de... Bueno, hay, en realidad hay muchas especies de plátano, pero las que más consumimos... En su tiempo fue la Gromichel, que estuvo a punto de extinguirse, y el, pues el, el plátano Cavendish, ¿no? que es el que estamos viendo, que fue hecho en un invernadero en Inglaterra. Y en realidad dicen, dicen, no estoy seguro, yo nunca he probado un Gromichel, pero dicen que el Gromichel es muchísimo mejor que el Cavendish, que neta estamos comiendo basura a comparación del Gromichel. Pero bueno, eh, a mí me gustan mucho los plátanos, son, son de mis frutas favoritas y aparentemente también es, creo que la fruta favorita de todo el mundo. Está en el top 4 de frutas más consumidas en absolutamente todo el mundo y siempre está entre el 1 y el 2 eh, de las frutas más populares del mundo. Está bien cabrón eso, o sea, el plátano güey es muy, muy importante para la humanidad. Eh, lo perro de esto es que les llamaban figos de la India los portugueses que fueron los que trajeron como tal el tráfico de plátanos al, al mundo occidental se los trajeron de Papua Nueva, bueno, de Papua Nueva Guinea empezaron a irse a otras partes de Asia del Sur y un poquito al mundo árabe y ya después los eh, portugueses se los trajeron por la ruta del sur que era rodeando toda África se los llevaron hasta Guinea Ecuatorial donde empezaron a, a sembrarlos que después esa se volvió una colonia española y es el único país de África donde el idioma oficial es el español. También está perrísimo eso, güey. Eh, bueno, total, ¿no? De ahí sale el nombre banana, que viene del bantú, y pues significa eh, como... 
ay, significa como ancho o como algo grueso. No, no, no estoy muy seguro de esa definición, pero es lo que, lo que pude encontrar. También, eh, pues Exacto, les llaman... No, no va a ser como la investigación y luego pones cosas en las notas y luego dices, es no voy a poner en las notas. Y sí. llegas al podcast y dices, ¡ah, oh, cómo era! <risa> sí, güey. Cada vez que grabamos, güey. <risa> está bien cabrón, güey, porque es como que tienes la idea bien machín y luego te pierdes. Pero también, por ejemplo, eh, hay otros significados que eh, también dicen que puede que venga del arábigo banán, eh, que significa dedo en árabe. Y este, pues también les llaman guineas y les llaman guineas justamente porque las sembraban en Guinea Ecuatorial. Eh, está bien, perro. El, el nombre plátano viene del griego a platanos, que significa ancho. Eh, ah. Ajá. Entonces, eso está bien, perro, porque ese sí es de a huevo, de a huevo machín significado perro. Eh, el banano, como tal, también constituía parte de la, de la alimentación principal de los esclavos en las Américas. Eh, bueno, de, de ahí, de Guinea Ecuatorial, fue llevado a España, a las Islas Canarias, y de ahí después fue llevado a todos los territorios de ultramar de España, donde te digo, los plátanos, la neta, pues no eran considerados como tal, pues un alimento, o sea, eran, eran ricos, pero no eran considerados como un alimento de alcurnia, porque no había manera de, transportar, de transportarlos de las zonas rurales a las ciudades porque se echaban a perder rapidísimo. Sí, Entonces, o sea, por eso no tenían muchos como en Unión Soviética y... Este, por ejemplo, en, en el este de Alemania como no existían y luego cae el muro de Berlín y como adolescentes y así prueban un plátano por primera vez y dicen, oh, chale, esto está rico. No, pero uh, o sea, en, en Rusia, o sea, dame el ejemplo de que como Chernobyl, o sea, Pripyat, era un lugar donde querías vivir como las ciudades de atómicos, ¿no? Eran lugares muy como cotizados que la gente quería vivir ahí porque tenían cosas en los supers que no tenían en otros lugares, como plátanos que venían de Cuba. Uh, porque, ¿dónde sembras plátanos en Rusia? O sí, sea, no mames. Pero por, la, por el mismo uh, como pensamiento, ¿dónde sembras plátanos en Estados Unidos? Uh, uh -huh. Hace mucho frío. Necesitas muy, eh, clima muy específico. Y en América, ¿dónde lo encuentras? Pues más al sur. O sea, incluso en México tienes que ir hasta... ¿Dónde? Chiapas o Oaxaca antes de ver plátanos, ¿no? Sí, también, bueno, eh, hay algunas zonas cerca de Colima donde lo siembran, pero la verdad es que es, es muy caro, es muy caro sembrarlo. Y la neta, pues también, luego vamos a hablar del mal del plátano, ¿no? Que es esta, esta sí. enfermedad que le pasa a los bananos. Y está muy cabrón, güey, porque este, la neta, <ríe> o sea, todo este rollo de los plátanos, güey, es, es bien impresionante cómo una sola fruta puede ser tan influyente en la vida de tantísimas personas. Y por motivos tan extraños y tan diferentes para el sur y el norte global, güey. Porque Ajá. la neta, eh, digo, yo, yo sé, güey, eh, no sé por qué siempre que hablamos de imperialismo tiene que salir Teddy Roosevelt <ríe> en todas las ah, investigaciones. No, sí, es que Teddy Roosevelt <risa> es... O sea, mira, no es que Teddy Roosevelt inventó el imperialismo. Pero él es básicamente el autor de cómo iba a ser el imperio de Estados Unidos en el siglo XX. O sea, al principio del siglo XX, ¿no? Pero su influencia se siente durante mucho. Yo, o sea, yo categorizo como el imperialismo de Estados Unidos en básicamente siglos, ¿no? Porque siglo, este, siglo XX tienes ya muchas intervenciones mundiales uh, y, y uh, por plátanos, por todo, pero para prevenir este, el comunismo, ¿no? Y luego, pues, después de 2001, ¿qué pasó en 2001? Ah, pues, mm -hmm. ahora tienes guerra constante, que es uh, en cualquier país, en cualquier momento, puede caer una bomba de Estados Unidos, constantemente. Y específicamente en países en Medio Oriente, en Asia, pero bueno, en todos lados. Ok, entonces, uh, de hecho, vamos a hablar de Roosevelt. Entonces, puse aquí dos uh, imágenes, bueno, como caricaturas políticas de diferentes tiempos. Y uno es sobre la do, uh, doctrina Monroe, que es uh, más viejo. Y luego, uh, el, uh, ¿cómo se llama? El cor, uh, en español, corollary. En español es coral, corolario. El corolario, Simón. Somos los gringos cuando tenemos que decir palabras así. <risa> Pero bueno, ok. Doctrina Monroe es, uh, Monroe es uh, creo que quinto presidente de Estados Unidos. En 1823, uh, él dice... y uh, tenemos como sus palabras, los esfuerzos de las potencias europeas por controlar países americanos se consideran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está diciendo Monroe con eso? Eh, es lo que conocemos en México. Fíjate, la neta, 
Eh, yo nunca había escuchado esa versión, que pues la neta suena uh, pues, pues muy explícitamente a que es el beneficio de los Estados Unidos, ¿no? Pero en México, como enseñan la doctrina de Monroe, porque sí la enseñan eh, en la educación primaria, te la enseñan como América para los americanos. Y como te lo plantean, digo, no sé si sea como tal intencional o no, pero como te lo plantean es como de que, ah, sí, es que por la doctrina de este presidente de Estados Unidos, um, los Estados Unidos, México y los países de Sudamérica como que se medio unen, ¿no?, para evitar que después regresen los países europeos a intentarnos conquistar. Hace cuenta que te lo manejan como si fuera una especie de OTAN primitiva, ¿no? Pero de, de América, de, o sea, de... Sí, de siguiente. Luego lo formalizan. Bueno, eso va a ser en la siguiente slide, pero... Pero sí, o sea, sí, lo, lo formalizan como después, pero sí, el, eh, la amenaza uh, existencial ahorita es que exactamente que esos países colonos uh, regresan a tomar su territorio. O sea, en 1823 apenas ganó su independencia México. Uh, el país todavía está con... España todavía manda este barcos de Cuba a uh, bombardear a México, no más para hacerlo. No como, ah, chico, madre. ¿no? Este, <risa> entonces <risa> luego dice eso y los países latinos están básicamente... Ok, si tú dices que no quieres países europeos específicamente metiendo aquí, órale. Y uh, la verdad, básicamente termina ahí para Centro y Sudamérica. Para México, no. Uh, mm -hmm. Para México, para nada. <ríe> y vamos a ver luego, o sea, la, la intervención de la guerra uh, española siempre es tan importante. Es importante aquí. Uh, pero en este caso, cuando Roosevelt, que ya era presidente uh, después de eso, cuando él decidió hacer el corolario de Roosevelt, eso es en 1904. Y eso es después de la crisis venezolana. Uh, de 1902 a 1903, que era un bloqueo naval contra Venezuela, uh, Venezuela por Gran Bretaña, Reino Unido, Alemania y Italia. Entonces, mm. tenías tres potencias europeas metiéndose con un país en Sudamérica, ¿no? Y uh, Estados Unidos dice, ok, mira, yo puedo intervenir en Latinoamérica para protegerlo cuando vea necesario así. Y él dice eso en, uh, como uh, uh, hablando con el Congreso para el Estado de la Unión y así, ¿no? O sea, hay muchos uh, periodistas, hay gente traduciéndolo. Entonces, si lo dices ahí, mm -hmm. lo dices al mundo, ¿no? Es que, oh, lo dijo en un discurso para la gente que da dinero a su campaña. No, esto es su político que él dice, ¿no? Como, mira, si vemos una amenaza cualquiera, podemos intervenir. Y mm -hmm. todo el mundo dice, ah, está bien, Roosevelt. <risa> Uh, Sin embargo, o sea, aunque tiene como que tintes muy, muy chidos de que, ah, cooperación entre los países eh, de América, la fregada, hay que recordar que cuando los americanos dicen América para los americanos, se refieren a América para los Estados Unidos, o sea, el continente uh, americano en su totalidad para los Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, esto desemboca eh, pues en un control económico y muy, muy rígido por parte de los Estados Unidos hacia, pues toda la demás masa continental. Y por eso vemos, o sea, los que no están viendo los slides, lo, lo que tienen en común las imágenes es que en el primero, Tío Sam tiene como un bate de, de béisbol, ¿no? Y en el segundo, Roosevelt tiene como un cañón y están apuntando en exactamente la misma dirección y es como hacia abajo, hacia el sur. Como, uh, mira, esto es, uh, te estoy diciendo que yo soy el más rudo aquí. Como, Hola, llegaste al cárcel, es tu primer día. Yo soy el más rudo. ¿Quieres empezar una pelea conmigo? ¿No? Ok. <ríe> o sea, casi, casi. Uh, pero bueno, luego lo formalizan y vamos a ver esto. Siguiente slide. Con el Tratado de Río. Uh, eso no es el nombre oficial. Todos lo dicen Tratado de Río, Río Pact. El nombre oficial lo tengo aquí. A ver. Tratado Interamericano de Asistencia Reci uh, Recíproca. Mm -hmm. Ajá. <risa> Eso ya es lo que está haciendo, porque estamos viendo en este mapa básicamente el imperio de Estados Unidos. Todos los países que tienen acuerdos de defensa, uh, por ejemplo, NATO. Y, oh, wow, tiene muchos más países que tenían en los 90. Wow, está ahí tocando Rusia. <risa> bueno, aunque eso no tiene nada que ver con la guerra actual. Bueno, así, pero casi, casi todo Sudamérica y Centroamérica están... Uh, eh, que eh, afirmaron el, este tratado. Era en 47, 1947, primer año que existía la CIA. Ajá. Antes existía el OSS, the Office of 
o hasta después. Esta es una out. herramienta que nos servirá más tarde. Uh, oh, sí, de hecho lo tengo. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. <risa> Es que creo que me gusta más tu versión. Pero sí, uh, y, uh, Guatemala se hizo signatorio, entra en 1948, uh, porque veían un enemigo común en los nazis ahora. Era, mira, el Axis expresaba mucho interés en Latinoamérica mm. y los alemanes. Luego, mira, estamos muy ocupados con los rusos, pero cuando terminemos aquí, vamos a ir a ocupar Brasil, Argentina... Colombia, o sea, vamos a ocupar todo el mundo, ¿no? Y entonces era, ok, pues multilateralismo en contra de los nazis, en contra de como este, ¿no? Y también en contra del, ¿qué? ¡Comunismo! <risa> es, <risa> está perdísimo este drop. La ¿no? neta, güey. Quiero buscar un pretexto para usarlo en cada capítulo. Uh, pero sí, ah, ¿sabes quién uh, no...? Uh, era tan enemigo del Axis que uh, se negó a declarar la guerra contra Alemania. Era Argentina. Mm. Pero Argentina luego uh, afirmó ese tratado para decir, ah, no, 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 no nos vean así, ¿eh? No también hasta por... eso un poco Chile, ¿eh? Porque Chile también tiene tradición uh, muy pro-alemana y se me hace muy cagado como que en específico los países del sur como que tenían un poquito, o sea, México como que se aisló pero los países del sur sí tenían mucha comunicación con Europa en esos momentos, y la neta, hay unas posturas bien trilladas en Sudamérica. Discúlpeme mis panas del sur, pero la neta, hay unas posturas que yo no, no entiendo. Yo no lo entiendo, banda. Y sabes que Estados Unidos vieron cualquier postura que no era dictadura militar, como debe ser comunismo. O sea, y vamos a ver mm. eso con este Jacobo Arbenz, pero también se ve con el peronismo, que es otra cosa completamente, y Estados Unidos decían, Ah, pues son comunistas, ¿no? Este, y así era, o sea... Uh, mm -hmm. Oh, pero, ok. Vendieron este tratado, regresando al Rio Pact, tratado Rio, uh, como, mira, Estados Unidos no va a decidir todo para uh, el hemisferio por su cuenta. Este, porque eso es lo que hacíamos antes con las guerras en Haití, Nicaragua, Haití, Cuba, y este, México. Y, y, <ríe> pero, mira, ya vamos, no vamos a hacerlo uh, unilateral, va a ser multilateralismo, y así lo vendieron. Y uh, mm. lo creyeron hasta este incidente. En 54, cuando el golpe de Estado en Guatemala, empieza, uh, yo lo puse en las notas, como una ola de escepticismo. No sé si puedes decir eso en, en, en español, pero... Sí, escepticismo. Sí. Órale. Sí, porque uh, dicen, mm, pero eso no tenían como permiso, no nos preguntaron, no estamos de acuerdo. Y en 62, pues, lo de Cuba, de Playa Girón, y uh, mm. mucho más en 82, cuando... Reino Unido decide hacer una guerra contra Argentina y Estados Unidos dice, oh, pues de hecho, sé que firme un tratado contigo, Argentina. Voy a apoyar a Reino Unido porque hago más tratado con, de armas con ellos y no quiero quedar mal, luego no me paguen, ¿sabes? Y uh, México decidió, ya valió madres y salió del acuerdo después de la invasión de Irak. Y uh -huh. de México. O sea, era Vincente Fox que luego me dice, ah, pero a la vez este, este, dijo, ya, este tratado es una basura. Voy a salir de eso porque no, no cumplen. O sea, hacen un tratado y no cumplen. En Estados Unidos, ¡ah! Deberías preguntar a los indígenas, güey. <risa> Fíjate que hasta eso, la neta, la postura de México que tomó con lo de, con lo de Irak, eh, va muy de acuerdo a la doctrina Estrada. Y, por ejemplo, todas las posturas que tiene eh, México para con todo el mundo. No sé si sabes que México es el país que más tratados internacionales tiene firmados. No sabía eso. Está bien, cabrón, porque México... Sí, güey, México es amigo de absolutamente todos menos de sí mismo. ¿Quién tiene wey? menos? Sería oh. Bután, ¿no? Porque como Bután no reconoce a ninguno de los dos chinos. O sea, por ah, ejemplo, qué cabrón, güey. Tal vez, porque ellos están como... La diplomacía es una mamada. No nos interesa, gracias. Este, pero, <risa> sí. Ah, pero wow. Sí, güey. México de... es amigo de todos menos de sí mismo, güey. O sea, te lo juro, güey. Pero... Hasta yo mismo aprendo de este podcast. <risa> <risa> y lo perro, por ejemplo, es que esa doctrina es súper de, pues, de, de apoyo, de cooperación, de no intervencionismo. Entonces, por eso generalmente Uruguay y México son los que pues también no votan como que a favor o en contra de las cosas, siempre es como que son neutrales y están ahí como para hacer las paces entre países, eh, porque va mucho con la doctrina que adoptó. O sea, son como Suiza. Ándale, parecido. No, pero Suiza luego tiene todo el oro. Eso es más como Suecia también lo hace, pero luego Suecia vende armas a ambos lados. 
Uh -huh. No, supongo que sí. Eh, eh, pero, eh, sí, México también era parte de uh, uh, como no alineado, ¿no? Con este India y Brasil, ¿no? Sí. También, por y, por ejemplo, también México nunca, nunca ha vendido y nunca va a vender armas al extranjero. Nunca va a mandar armas mm. al extranjero. Eso está sí. muy perro, güey. Sí, porque, uh, bueno, ya... Eh, deberíamos hacer otro capítulo sobre nomás el complejo industrial militar, pero bueno, vamos a seguir con Guatemala. Entonces, la siguiente cosa que hay que hablar es esto, The United Fruit Company. Vamos a escuchar, eh, eh, me da un poquito de hueva traducirlo y decir empresa de fruta unido, no sé cómo lo traducirías. Vamos a decir United Fruit Company durante este capítulo, pero bueno. Es esa. Sí, ¿Y qué en estamos... realidad todo el mundo le decimos así de todas maneras, no te preocupes. Exacto. Ok, ¿y qué estamos viendo en uh, este slide? Uh, pues estamos viendo un mapa de la cintura de América. Estamos viendo a uh, Guatemala, Honduras, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, todos países que tenían, eh, pues... Oh, en, en esa época era uh, British Honduras, dice en la mapa, como Honduras británico, porque ah, no existía Belice, todavía era sí, British cierto. Honduras. <risa> <risa> eh, yeah. Qué cabrón, ah, eh. Pero es, estaba el canal, o sea, porque uh -huh. United Fruit es, des, es desde un poquito antes de eso. Uh -huh. Sí, y uh -huh. lo, lo cagado es que iba a decir que esos países tenían intereses compartidos con la United Fruit Company, pero no, más bien la United Fruit Company tenía intereses en estos países. Y Ajá. básicamente eran el gobierno de facto de muchos de estos países. En específico, Honduras. Aunque Guatemala como tal, lo de Arbenz es como el ejemplo pues, más claro y más cabrón. En realidad, como que el poster child de todo esto fue Honduras. Honduras hasta... Le sigue Nicaragua. Sí. Yo creo. Y luego sí, y Guatemala. Neta... Pero es que República Dominica también tenía... Pues Costa Rica, pero luego con la revolución... Es que estaban en todos lados, güey. O sea, la cosa como más famosa, o sea, inmortalizado por uh, Gabriel uh, García Márquez, el masacre mm. en los bananeros, que vamos a hablar un poquito de eso después, que pasó en Colombia, en la Magdalena, en Colombia. Sí, Entonces, ah, justamente tengo un fragmento es, al final, güey. Eh. <coughs> Ah, bueno, ok. No, no, spoilers. Ok, entonces vamos a ver cómo empezó el United Fruit Company. Y, sorpresa, empezó con un robo. Uh, este, este parte de la historia no sabía hasta que estaba investigando el podcast. O sea, sabía bastante sobre uh, el golpe de Estado, pero esta parte no. Pasó como 100 años antes, uh, literal. Uh, en las slides estamos viendo dos fotos de, pues, hombres blancos del siglo XIX, ¿no? Con uh, la ropa de eso, ¿no? Tal vez una de las pocas fotos que tomaron su vida, pero el primero es a uh, Henry Miggs, o Miggs, o no sé cómo lo pronunciaba el señor, pero bueno, era un entrepreneur, emprendedor, ¿no? De, de ferrocarriles. Uh, también era un criminal. Uh, <ríe> intentó hacer varios negocios en Estados Unidos, primero en Nueva York. Se va a San Francisco en 1849. Esto es cuando San Francisco tiene todo siendo por el oro. Justo robamos este país de, 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 de bueno, este parte de... de el país al sur, y mira, hay oro aquí, vamos. Bueno, uh, llega ahí, no encuentro oro, da, da, da. pero descubre que puede uh, duplicar unos uh, recibos y falsificar unas firmas y roba medio millón de dólares. Y eso es medio millón de dólares en 1854. <risa> o sea, llevo una la nota y se va a su Sudamérica. Porque en esa época, o sea, escapas con tu dinero y llegas a Sudamérica y ya, yeah, güey, ya, yeah, lo lograste. Mm -hmm. <risa> este, entonces dice, no estoy contento con mi medio millón de dólares, lo quiero invertir. Quiero ser el hombre que construye un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, en Chile. Mm -hmm. Y en este podcast no hacemos el, el gran nombre, él construyó el ferrocarril. No construyó nada. Uh, trabajadores ahí lo construyeron. Y a lo mejor no les pago suficiente. <risa> Pero bueno, sí. terminó eso y se va a Perú. A, al parecer como cayó gordo a unos en Chile y decidió ir a Perú, no sé. <risa> Pero bueno, quiere construir uno entre Lima y el Altiplano. Y el Altiplano... Uh, yo no conozco Perú, pero he visto fotos y así de altiplano. Y yo, wow, está impresionante. Es muy, mm -hmm. como, como dice el nombre, altiplano está súper, súper hasta <risa> arriba. Entonces, o sea, eso está súper difícil de construir. Pero bueno, se instala en esa región como un básicamente dictador. Le tienen que decir Don Enrique. Luego se muere uh, durante la construcción de un último ferrocarril en Costa Rica. 
Y esto era de San José a uh, Limón. Uh, eh, so, entonces se muere en 1877. Y su sobrino, que es el otro hombre que puse en este slide, uh, Minor C. Keith. Me parece tan raro que su primer nombre sea Minor. Y <risa> eso podría ser dos cosas en inglés. Podría ser Minor como, eh, como menor, ¿no? Como menor de edad. O algo. Eh, eh, podría ser Minor como alguien que es un minero, ¿no? Que está ahí excavando carbón. Mm. Y los dos me parece... Ah, también podría ser como do menor, ¿no? O sea, como la nota musical. ¡Oh, sh ¡Sí, güey! <risa> <risa> como F minor o algo así. Ajá. Sí, es cierto. Ah, sí, podría ser varias cosas más si lo pensamos. Pero bueno, normalmente <risa> ninguna de esas cosas es un nombre que una mujer con su nuevo bebé en brazos decide darle a su... Bueno, era otra época. Y también por el bigote se nota que era, otro, era otra época. ¿no? Pero bueno, este es su sobrino. Y vamos a ver mucho nepotismo en este. Uh, lo vamos a ver tanto en United Fruit como en el gobierno estadounidense, como en Guatemala, pero bueno. Uh, sí, su sobrino era el, el proyecto. Ok, unos años después, uh, ya tiene ese ferrocarril en Costa Rica, 1882. El gobierno de Costa Rica le debe dinero. Uh, él había negociado muchos contratos que luego, no sé, de su organización o algo, pero llega a cobrar y es 1.2 millones de libras. Uh, o sea, como libras sterling, ¿no? De, 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 uh, ¿no? Uh, pero bueno. Uh, y entonces, uh, no pueden. No, dicen, no te podemos pagar. Pero vamos a hacer un tratado, ¿no? Ok, ¿cuál es el tratado? Uh, reducción de impuestos de 7% a 2.5%. A la Hola. bestia. Está súper. Uh, sí, pero no terminó ahí porque también te vamos a regalar 324 mil hectáreas de terreno. Libre de impuestos, completamente a lo largo de ferrocarril. <risa> Entonces, también le dan un contrato para 99 años para la operación del ferrocarril. Entonces, 99 años, 1882. Entonces, hasta que salga... Uh, ¿Cuál disco de Madonna salió en 81? ¿Like a Virgin? No. Este, pero bueno, mucho tiempo. 81, ¿cuál, cuál álbum fue popular este año? Ah, no voy a estar googleando durante el podcast. Uh, lo, lo son, los buscamos. Tiempos, son los tiempos de Ronald Reagan y que chingue su madre Ronald Reagan. Uf, sí. Oh, debríamos dedicar... Oh, no, es que Ronald Reagan va a salir en este podcast. Yo creo que... En, Fácil, tres, cuatro capítulos de primera temporada y muchos después. O sea, a friend oh, of the sí. show, amigo del, del podcast, Ronald Reagan. <risa> yeah, right. Uh, sí, y Margaret Thatcher también. Bueno, ok. Entonces, ahora Minor Keith controla 6% del territorio en el país. Por todo oh, este man. tierra que nomás está como a lo largo de su ferrocarril. Y pues, ¿qué va a hacer? Ok, quiere comercializarlo y empieza a sembrar plátanos. Y originalmente los plátanos, como decías, eran un alimento como fuerza laboral, bueno, para esclavos, ¿no? Uh, para sus trabajadores puse, uh, uh -huh. vamos a ponerle trabajadores, uh, las condiciones, si los vemos uh, ahorita, vamos a decir, nah, eran esclavos, eh, pero bueno. <risa> esclavos. <risa> trabajadores. Esclavos. <risa> bueno, ok. Uh, pero luego los trae de limón, ya tiene tantos plátanos, ¿no? Y dice, ok, pues vamos a exportarlos, los voy a poner en un barco y los voy a llevar a Nueva Orleans, porque no los conocen ahí. Y a uh, la gente de Nueva Orleans le gusta probar nuevas cosas, vamos a ver. Y los lleva ahí y es un súper éxito, inmediatamente. La gente dice, ¿dónde? O sea, eh, sembraste eso, tráeme más. Tal. Y empieza a comercializarlo en todo el sur. Y eso es importante porque United Fruit Company, esta parte de hecho todavía no se llama United Fruit Company. Se llamaba Tropical Trading and Transport Company. Tropical Trading and Transport. Como, <risa> como uh, trading, como... Importar y exportar cosas, es, uh, se refiere a eso, ¿no? Y transporte, mm. ¿no? Bueno, abre más haciendas de plátano, como decimos. Uh, e eso es esta parte de la empresa. Todavía no es la empresa completa. Vamos a Todavía tenemos que unir todas las piezas para el armar el Voltron. Uh, entonces, abre más haciendas de plátano en Panamá, en Colombia, en la parte de Magdalena. Uh, y también se casa con Cristina Castro Fernández. Uh, ¿Quién era ella? Pues su cuñado... Uh, oh, bueno, uh, su hermano, entonces el cuñado de, este, de Minor Keith ahora, uh, es presidente. Uh, y luego su sobrino también se hace presidente, oh, Rafael Iglesias Castro. 
Sí, te, te dije, ¿no? Que vamos a ver muchísimo nepotismo en todos lados. <risa> que todos están relacionados. O es como, oh, es mi amigo de la uni. O es algo. <risa> amigo de la uni. Siempre es algo, güey. Ok, y la otra mitad de eso es Boston Fruit Company. Que más o menos al mismo tiempo fundaron en 1885. Y ellos llevaron plátanos de Jamaica a Boston, Filadelfia y Baltimore. Y bueno, de ahí, de ahí llegaban a Nueva York y Connecticut y no sé qué más, pero teníamos comer, uh, comercializados en, como esa de cara, plátanos en el sur por una empresa y plátanos en el norte de Estados Unidos por otra. Entonces, en 1899, Minor Cooper Keith este, se encuentra en problemas financieros y Boston Fruit Company dice, mira, vamos a adquirir tu empresa, vamos a hacerle United Fruit Company, unido. Uh, y te podemos dejar ser vice presidente de la empresa. Y dice, ok. Hmm. Y entonces ya lo formamos. Lo uh, Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Porque de eso viene como la inspiración de nuestro logotipo, ¿no? Entonces. <risa> ah, sí. Es, es increíble porque estamos viendo al pulpo. Estamos viendo, eh, justamente le llamaban el pulpo a la United, Co a la United Fruit Company porque... Nada ni nadie podía huir de sus tentáculos. Uh -huh. Estaban en absolutamente todos lados. Todas las instituciones le pertenecían a la United, a United Fruit Company. Y eso es, llegaban neta a todos lados. No podía respirar sin que el pulpo no supiera. O sea, aparte de ese que tienen el contrato de controlar los ferrocarriles, luego empiezan a cobrar para llevar este, el correo. Uh, y dice, oh no, como esto va a ser como cobre extra. Y pues ya, ¿qué vas a hacer? Son los dueños de toda la infraestructura. Uh, mm -hmm. También ellos fueron los que pusieron, oh, la gente ya va a usar electricidad y, y tel, uh, telegrafa y telegrama. Entonces pusieron Tropical Radio Telegraph Company, que es parte de United Fruit Company. Este, y, ok, ahora controlamos todos los medios de comunicación. Controlamos el radio, controlamos el correo, controlamos... Uh, ¿Ves por qué le dicen el pulpo? No, o sea, este, telegrama. Si, si alguien es tornuda en Centroamérica... Nosotros cobramos cinco centavos. <risa> <risa> y aquí tenemos este, un señor con otro bigote de la época, pero este como cuelga un poquito más. No está tan como uh, picoso, ¿no? O sea, nomás como sí. cuelga. <risa> pero se, este se parece señor. Jamie. Se parece Jamie de Midbusters, güey. Ah. <risa> <risa> un poquito menos pelo, ¿no? Pero, pero sí, ajá, sí. Bueno, uh, Manuel Estrada Cabrera. Este era... Uno de los largo historia de dictadores. Uh, él era dictador durante 22 años. O sea, mantuvo el poder mucho más tiempo que uh, la mayoría que alguien le asesina o algo, ¿no? Uh, pero bueno, él da exclusividad a uh, United Fruit Company de transportar el correo. Uh, también uh, cobra más tarifos, o sea, todo eso. Y también uh, cuando hay huelgas de trabajadores en cualquier parte de eso, marcan a Cabrera y él manda como rompe huelgas de su oficina. Entonces, mm -hmm. United Fruit Company era, trabaja por ellos y si dices, oh, págame más, a veces mandaban rompe huelgas, pero a veces si tu pueblo era muy chiquito, si solo tenías 15 personas, oh, bueno, no, 15, 15 familias, digo, y entonces vinieron y, oh, vamos a construirles casas y una escuela para sus hijos y nomás tienen que trabajar con nosotros. Ah, ok. Y luego dices, mm, vamos a formar un sindicato o incluso ni, ni tanto eso, pero se entera que hablaste con alguien que quiere formar un sindicato y dice, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí, no va a haber industria en tu pueblo y como que la, las casas y las escuelas son de nosotros, vamos a destruirlos antes de irnos. Entonces, esto era la amenaza. <risa> que tienes infraestructura, tienes luz, tienes escuela, tienes telegrama, tienes todo eso, tienes correo. Ah, pero si vas en contra de nosotros, no tienes nada. Oye, y suena muy parecido a como la iniciativa Belt and Road, ¿no? De China. ¿Cómo es? Pues que están construyendo infraestructura en un montón de países. Por ejemplo, Ajá. Sri Lanka, el puerto industrial de Sri Lanka eh, y el, el aeropuerto de Sri Lanka le pertenecen a China. O sea, son, mm. fueron construidos por China y le pertenecen a China. Y tienen un contrato exclusivo también de 99 años para dirigir las industrias. Entonces, uh, pues, para ti. No solo porque, o sea, el canal de Panamá me pareció como el ejemplo más obvio de eso, de como otro país es dueño de tus cosas, ¿no? Ah, <risa> pero, qué cabrón. Pero, no, pero esto de que ponen como, ay, uff. <risa> China o sea, no, como el narco. <risa> sí, no, no manches. manches. Pero no, sí, el narco también es eso. O sea, también ahorita estamos viendo ataques de infraestructura que viene de empresas privadas contra Rusia, ¿no? 
que Apple mm. Pay no funciona, Google Pay no funciona. Y estas empresas supuestamente son multinacionales y neutros y... Eh, resulta que en, en el caso de China, China tiene una para todo. No tienen WhatsApp, tiene WeChat. No tienen Facebook, tiene Huevo. No tienen TikTok, tienen Douyin. O sea, son los autores de TikTok y aún así tienen otro. ¿Sabes? Todo tiene que ser como de ellos. Porque no quieren eso. Dicen, no, eso también es infraestructura. Y pues sí. Uh, ok, sí. entonces, uh, este, uh, hay como otros dictadores, pero vamos a avanzar un poquito. Uh, ok. Vamos a avanzar a este que tiene... Esta foto es, es, si no lo están viendo, es la, la imagen perfecta para dictador de militar de Centro y Sudamérica, ¿no? Que tiene la, 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 la banderita, ¿no? Y luego tiene tantas medallas por cosas que nunca hizo. Y está mirando en la cámara como que alguien acaba de echar un pero y que justo después de tomar la foto por hacerle oler, lo, le va a ejecutar. <risa> Machín, oh. o sea, se, se nota como que la, lo pedante de las personas a través de estas fotos, güey, neta, o sea, es como, es como típica foto de White Chicken, güey, así, pero en Sudamérica. <risa> es, ah, oh, yo, yo usé muchas palabras, tú usabas mucho menos y yo creo que el tío estaba mucho más <risa> atinado, pero bueno, este es Orge Ubico Castañera, todos le dicen Orge Ubico. Si lo ubicas, ¡ah! ¡Ah! <risa> Tengo hijos. Se notan mis chistes, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Qué necesito saber sobre él? Se comparó a sí mismo con Hitler. Gana su elección en 31, ¿no? En 1931. Uh, gana su elección, igual que Hitler. Ah, uh, también, único candidato en la elección. <risa> Nos decimos que era dictador. Y él regala muchísima más tierra a United Fruit. Uh, básicamente igual sus predece, uh, predecesores, pero teníamos este 22 años y, y luego, ok, como un poquito de, uh, la gente se está yendo de huelga y no les está matando. Y llega él y todo eso cambia, ¿no? Y uh, pues generó una revolución en su contra. Uh, qué bueno, ¿no? Uh, en 1944, la situación en Guatemala era que 22 familias, o sea, a, a 22 familias les pertenecía más de 50 uh, mil hectáreas de la tierra. Estoy buscando unas notas si tenía como qué porcentaje del país era. No tanto, eh, pero básicamente, especialmente las tierras como uh, en lugares de alta cultivación, ¿no? Donde podías cultivar todo. Las tierras más valorosas pertenecían a pocas familias y los que son básicamente dentro del gobierno. ¿Y quién empezó una revolución? Los universitarios. <risa> como siempre. Chale. Casi. Casi siempre, no siempre. A veces son como otros, pero universitarios y intelectuales casi siempre tienen un rol. Bueno, pero más bien en, en tiempos modernos, ¿no? Porque pues para la mitad del siglo XX sí eran como que reformas agrarias y todo ese rollo. Ya para la segunda mitad, que pues ya estamos hablando de 1950 y algo, ¿no? Uh -huh. este, pues ya, ya empiezan a ser como que revoluciones por parte de estudiantes. Sí está muy cabrón porque los movimientos estudiantiles empiezan a tomar como que la cabeza generalmente. Sí, o sea, pero también tienes como eh, distinción de clases dentro del mi mismo universitario. O sea, no es como, oh, pues todos aquí son liberales o son progresivistas. Ah, o sí. una revolución. No, es, vas a tener 2%, pero que lo quieran con muchísimas ganas. <risa> o sea, y van a hacer lo necesario, ¿no? Hacen una revolución en su contra y le ponen a este otro señor que tengo aquí en los slides, a uh, Juan José uh, Arevalo Bermejo. Es el primer presidente eleccionado democráticamente. Y no es, oh, pues ya quitamos eso y ya vamos a alguien muy de la izquierda. No, era un conservador, la verdad. Uh -huh. uh, pero sí hace unas reformas. Hace como reforma de tierra mínima. O sea, eh. Pero uh, una de sus reformas muy importantes era el sueldo mínimo, que hasta ahora no existía. Uh -huh. uh, no vamos a hablar de él como, oh, él llegó a salvar Colo uh, Colombia. Perdón. Él llegó a salvar <risa> No manches, ¿cuál, ¿cuál país preparé para este? <risa> este bueno, uh, en mi defensa, Colombia también tiene muchos fotos de políticos que se parece así en la foto. Uh, pero bueno, sí. <risa> también es anticomunista porque quiere como ser amigo con Estados Unidos, ¿no? Y también ve el comunismo como una amenaza, su poder y todo. Uh, banea los sindicatos, uh, pero básicamente lo que aprendimos de eso es Ok, puedes poner sueldo mínimo si van a ir a sindicatos. Como puedes hacer reformas, pero tienes que seguir con la cara anticomunista. Y si haces eso, Estados Unidos no te va a hacer nada en absoluto. 
Mm, al menos <risa> sabías que venía algo ¿no? al menos que apoyas a un grupo como uh, el Legión del Caribe que quiere derrocar las dictadoras en Centroamérica y el, Car el Caribe aquí tenemos un slide de ellos ¿y qué vemos en este slide? <risa> Ay, pues vemos uh, pues vemos a, a la Legión Caribe y justamente vemos a el bigote magnífico y la barba magnífica, que, güey, algún día tenemos que hablar de esto. Yo creo que lo voy a hacer para un episodio bonus. Sí, voy a hacer un shameless plug en este mismo momento, güey. Yo creo que vamos a hacer un episodio bonus acerca de la barba de Fidel Castro, güey. Porque, güey... Es que, de hecho, la CIA... Ah, no quiero dar spoilers, pero sí, la CIA <risa> pensaron igual. O sea, en la CIA estaban pensando, ¿qué podemos hacer para quitarle la barba? La barba es la fuente <risa> del poder. <risa> pero no sí... El Legión del Caribe y uh, esos dos, de hecho, uh, si no me, no me acuerdo, conocieron en Guatemala. Sé que los dos estaban en Guatemala durante el golpe en 54. Uh, o oh, que okay, Che estaba en, en Guatemala y, y tuvo que huirse después. Uh -huh. Quieren derrocar los dictadores de República Dominica en específica, el de Trujillo, y a uh, Nicaragua de Somoza. Y en Costa Rica, y en Costa Rica lo logran, ¿eh? que hay una revelación en Costa Rica. Uh, sí. Pero Estados Unidos apoya a Trujillo y a Somoza. Y no apoya nada a este Fidel Castro, que ya está como en su radar, ¿no? O sea, uh, desde, desde antes de la Revolución Che también, o sea, el FBI y la CIA tiene carpetas de ellos de los 40. ¿no? O sea, que estaban, <risa> esos van a traernos problemas. Y pues, mm, tenían razón. Uh, pero bueno, sí, pero de... fíjate, güey, que la neta, o sea, es que sí les van a traer problemas. Pero, güey, es que la CIA... La CIA, güey. ¿Cuál es el afán de crear a sus propios enemigos, cabrón? Te lo sí. juro, güey. Porque, o sea, literal, o sea, che, che escribió de eso, que dijo que Estados Unidos era el poder imperialista que necesitaban parar para tener uh, algún chance de éxito, de tener uh, comunismo Machín. en Latinoamérica, en África. Así, y él dice, tenemos que derrocar eso. ¿Y por qué fue convencido de eso? Por el golpe en 54 en Guatemala. <risa> <risa> Antes no le pelaba tanto a Estados Unidos, o sea, no hablaba mucho de ellos, no escribía mucho de ellos, sí, pero más de empresas y de como capital mundial, ¿no? Pero después de mm. eso dice, ¿sabes qué? Que Estados Unidos es el problema. <risa> sí, y no, pues, y ahorita, ahorita te voy a contar una historia muy interesante acerca de eso, pero viene en unas slides más adelante. Ah, ok, ok, entonces, seguimos a, ok, elección de 1950 en Guatemala. Y uh, it's a landslide, decimos en inglés, ¿no? Como es una avalanche. O sea que uh, Jacobo Arbenz gana por muchísimo. Y aparte, tenían 72% de participación, que es un número que podemos creer, porque cuando dicen 99%, ok, pues. Mm -hmm. <risa> <risa> Pero 72% me parece bastante real. Ok, mm -hmm. la elección de Biden, por ejemplo, en 2020 teníamos 66% participación. Entonces, menos gente, menos democracia. ¿Verdad? No, no sé. Uh, pero bueno, uh, esto es la democracia que Estados Unidos dice que quiere difundir, ¿no? Queremos traer democracia. Y tienen una elección entre tres candidatos. Uh, uno de esos gana 65.44% del voto. Uh, en, en otras palabras, muchísimo. Gana todos los departamentos, 21 departamentos y el capital Uh, no hay ningún departamento que no lo quiere. Bueno, ok, uh, sí hay gente que no lo quiere. Hay unos 100 mil personas ahí que no lo quieren. Y uh, bueno, los oficiales de su propio ejército. Vamos a ver eso después, pero... Ok, uh -huh. uh, pero los guatemaltecos están saliendo en números muy grandes a apoyarle a Arbenz. Y por cierto, Arbenz tiene como de descendencia de Suiza. Es liberal, o sea, habla mucho de el capitalismo y el bueno que puede hacer por el mundo y habla en contra uh -huh. del comunismo. Pero entonces es como este hombre blanco que le eleccionaron democráticamente que quiere ser capitalista, ¿no? Y entonces Estados Unidos le va a apoyar, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Terminamos el capítulo y Guatemala hoy es un país muy desarrollado. Y... Ay, oh, no. Hizo algo, hizo el pecado más grave que un amigo potencial que Estados Unidos puede hacer. Y es... La ley de reforma agraria. No. ¿Cómo crees que vas a querer derechos laborales? Eso me ofende muchísimo. Ajá. Uh -huh. Y una vez que dices que voy a tomar tierra de básicamente cualquier persona, en ese caso United Fruit, y vamos a hablar más de eso en un momento, pero básicamente vamos a tomar tierra de los ricos y darle a los campesinos para que tenga algo suyo. 
Pues... En pocas palabras. Uh, ok, uh, Bob, uh, tú hiciste ese Oye, su sí. diseño de slides siempre hace que el mío se ve tan pinche mal. Pero bueno, ok. <risa> okay, ok, Entonces, oh, reconozco este. Uh, y este también. Ok, eso es un bueno. Sí. Ok, a ver. Fíjate que es, es, está, fíjate, güey, que la neta, esta slide eh, creo que va a estar un poquito chonchita, güey. Y sí me quiero tomar mi tiempo porque es que, güey, la neta, es que Arvins era... Arvins creo que pudo haber sido un buen presidente, güey, honestamente. Eh, ni si, o sea, ni es que ni siquiera era comunista, güey. El carnal, justamente como lo, como lo decías, era liberal y en realidad era moderado, güey. O sea, sus políticas públicas al día de hoy estarían más cercanas, a lo, por ejemplo, a Bill Clinton que a Bernie Sanders, güey. Y Bernie Sanders no es de izquierda, cabrón. Entonces... No. Imagínate, güey, era, un, era una persona que estaría alineada con las políticas más o menos republicanas eh, de, de los ochentas, o te digo, como Bill Clinton, ¿no? Que era un demócrata, pero muy pegado a la derecha. Entonces, güey, es este carnal... Como golpe para quitar Salinas o algo. <risas> Ándale, güey. Y la neta es que este carnal, o sea, sí quería hacer las cosas bien, güey. Fue un, un presidente electo democráticamente, güey. Eh, ya vimos que tuvo el 65% de los votos en su país. Y, o sea, güey, su único pecado fue meterse con la United Fruit Company, güey. Y el pedo fue querer eh, justamente recuperar esas tierras, güey. Eran mil, como en, no me acuerdo exactamente, pero eran aproximadamente como 1,400 predios repartidos entre como 500 mil personas, güey. Uh -huh. O sea, hazme el chingado. De, de favor, hecho, güey. eso viene, eso viene en el siguiente slide. Voy a explicar todos los detalles de eso. Entonces, no te preocupes excelente, de eso. Excelente. Por Porque sí, güey. Esta parte de la investigación, la verdad, fue leer como un como 50 páginas de un documento de, de artículo 6. Uh -huh. Pero encontré todo lo necesario, güey. Excelente, güey. Porque sí, o sea, honestamente, la, la repatriación de bienes era, era poca, güey. Eran pocos predios. Era literalmente darle tierras que eran necesarias para que las personas pudieran ser productivas para Guatemala. O sea, para que las personas pudieran tener un poquito de dignidad y calidad de vida. Porque justamente, si hay algo muy cabrón, es que en México, por ejemplo, funcionaban las tiendas de raya eh, en los tiempos de la Revolución. Y era que, pues, trabajabas para alguna cierta compañía. Eh, por ejemplo, eso pasó en Cananea en Sonora, en el norte de México, que trabajaban para la compañía minera de Cananea y les pagaban con tokens. No les pagaban dinero, güey. Les pagaban con vales, con vales de la compañía y nada más podías gastarlo en tiendas de la compañía. Eso pasaba mucho aquí, güey. En la United States. En Estados Unidos también, ¿eh? Con uh, los minas de carbón en Appalachia que wey. te daban créditos para la tienda. De eso Cabrón, eran todas sí, las sí, de carbón. Sí. Y de hecho, de eso está, se fueron de huelga los trabajadores en el masacre de los bananeros. No te, no te quiero pagar con dinero nunca. O sea, ¿Sí? es lo mismo que en, en, en las oficinas que luego dicen, oh, y el que vende más esta semana puede ganar una tarjeta de Amazon. Güey, dame dinero. Sí, o sea, <risa> vengo para comer. Sí, el tipo es el rey. <risa> sí, Oye, pero eres este güey del propaganda, el uh, Edward Bernays, ¿no? Ah, es que eso voy, güey, es que eso voy. Porque ah, no okay, perdón, perdón. perdón. No, no te lo preocupes. Es que justamente, güey, algo que pasa muy cabrón es que, pues, estas compañías que te quieren pagar con dinero, también eso, por ejemplo, pasaba en la, en la ciudad de Hershey, este, pero sí, este, les, les querían pagar con tokens, güey. Entonces, Arbenz dice, güey, pues es que hay que hacer que la gente, pues, pueda levantarse. Digo, que es una, una idea muy, muy americana eso de lift yourself by your, by your bootstraps, ¿no? Como de que hay que hacer que la gente se levante a sí misma y que pueda darse un futuro, güey. O sea, Honestamente suena a una idea muy capitalista, güey. Pero ¿sabes qué? Había alguien a quien le, pre a quien le preocupaba muchísimo, güey. Alguien en específico llamado Edward Bernet. Edward Bernet, que es el padre de la propaganda, sobrino de Sigmund Freud, y nació oh, en Viena. No. <ríe> nació en Viena en noviembre de 1981. Murió con más de 100 años el maldito bastardo en Cambridge, wow. Massachusetts. En marzo de 1995. Su nombre per permanece muy desconocido. O sea, es cierto, güey, porque hay mucha gente que no ubica quién es este maldito parásito de la sociedad. Pero Verne, te lo juro, güey, que ha sido una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. 
Así, wow. me atrevo a decirlo de ese, de, de ese calibre, güey. De la historia de la humanidad. Este carnal, por ejemplo, fue una de las personas que empezó, o sea, eh, hizo este libro, eh, un libro, la neta, muy perro, güey. O sea, digo, está muy cabrón lo que significa el libro, pero muy perro, que se llama Propaganda, güey. Y en ese libro, güey, eh, dice, por ejemplo, literalmente esta escribió el libro de cómo va a ser propaganda. Y Exacto, se llama Propaganda. Wey. Exacto, ¡Ah! y habla sobre Y la, te lo voy a decir en inglés y luego lo voy a traducir Es The conscious and intelligent manipulation Of the organized habits and opinions Of the masses in an important element In a democratic society uh, O sea grandes, tradúcenos. Sí, güey, <risa> literalmente En su libro detalla Cómo se puede manipular la, Las opiniones Y los hábitos de, la person, de las personas De manera democrática Cabrón Hacerle, hacerle pensar a las personas que las ideas, que sus deseos son suyos. ¿Qué cabrón está esto? Inception, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, ¿no? Exacto, güey. Un Inception ah. del, del güey. Literal. Ay, hubiera puesto un, uno de los audios de Inception. We need to <risa> Machín, güey. Sí, pero bueno. Mira, por ejemplo, güey, algo bien cabrón es que, no sé si sabes, Edward Bernay inventó al, al tío Sam, güey, al Uncle Sam. No, no sabía eso. Chale. Edward Bernay, güey, también utilizó ah. el feminismo de las sufragettes para venderle cigarros, güey. Ay, oh, vendían cigarros a toros, ¿no? O sea, decían... Sí, si quieres ser feminista, fuma. Este, oh, y, y cuatro de cinco uh, médicos recomiendan eso, no, o sea, los vendían tan wey. descaradamente. Sí, machín, güey, oh. él, él fue también el que salió con ese, con esa manera, eh, con ese, le llaman marketing de guerrilla, güey, de salir mm. en la calle y literalmente darle cigarros a todas las personas y la chingada. Güey, o sea, este carnal podía venderle cigarros a los niños, güey, sin ningún tipo de remordimiento. Y te lo voy a decir con este, a este, a este grado, güey. Este carnal fue la principal inspiración de Joseph Goebbels, güey. Wow. Toda sí, porque la... te conocí a esa cara luego, luego, aquí. Eh. Ajá, güey. Sí, machín. Uh -huh. Le quité el parche, güey, porque honestamente dije, güey, nos van a demonizar. No, nah, es, es que no, a... YouTube luego me va a marcar este. ¡Eh! Es muy controversial. <ríe> machín, güey, pero. Este güey literalmente fue la inspiración número uno de Joseph Goebbels, güey. Y si conocemos a, a Goebbels por algo, es justamente por hacer propaganda para, sí. bueno, para, para la persona con mostacho de Alemania que pues acabó su vida en un búnker, ¿no? Este este güey a ese grado llega. O sea, literalmente, Goebbels estudió Machina Berné para poder hacer sus propias campañas de propaganda, güey. A ese grado llega. Y este cabrón... Eh, no solamente fue una de las peores escorias que ha pisado la, la tierra alguna vez, este güey básicamente fue el que empezó todo el cagadero, güey, todo el cagadero por esa repatriación de tierras, porque güey, eh, cuando empezó todo el, el conflicto y que traían acá su, 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 guerra, su guerra civil y la fregada, que ya después entra lo de Castillo Armas y la fregada, que ya hablaremos de eso después, pero güey, era una, una fuerza, eran como 56 monos, güey. Eran 56 monillos con armas, güey. No, no había un ejército de liberación, no había eh, ningún ejército anticomunista peleándose con ningún gobierno comunista, güey. Inventó las fake news este güey. Creó una, una, este, una estación de radio falsa que operaban desde Honduras para decir que había guerras y que había eh, genocidio de parte de los comunistas, güey, que Arbenz, güey, había, había dicho que prefería suicidarse antes que rendirse, güey. O sea, este sí. cabrón... De hecho, yo incluía eso en un slide después. Ah, wey, Pero, wey, sí, porque... no, exacto, o sea, eso era una guerra más de, de propaganda que nada, la verdad. Como Completamente, güey. O sea, Pero, eh, uh, a ver, uh, vamos a seguir con esto. Uh, regresamos un poquito a la reforma agraria y por qué United Fruit escogió esto como blanco. Uh, sí. la, re la reforma, ok, como decimos antes, 1700 fincas se redistribuyeron entre uh, 500 mil personas. So es una sexta parte de la población del país que va a recibir uh, tierra. Y Arbenz estaba haciendo algo que le afectaba personalmente porque... Uh, eso se llama Decreto 900 uh, y llevó la expropiación de 700 hectáreas de tierras propias de Arbenz. Entonces está regalando también 700 hectáreas uh, oh, y 500 hectáreas uh, 
del minist uh, ministro de Exteriores, Guillermo Torrio. Entonces, uh, está no, más, no solo diciendo eso, pero haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Y incluí este, unas partes importantes y esta parte quiero enfocar. Todos los bienes, derechos y acciones que fueron expropiados y nacionalizados uh, por la organización... Eh, te digo, es muy difícil leer todas las leyes, sí, sí, pero bueno. A partir de 1944, que esto era cuando hicieron como primeras uh, reformas, uh, pertene uh, pertenecientes a extranjeros o presuntos nacionales, como indemnización de guerra, será in definitiva e inmediatamente inscritos al nombre de la nación. Uh, ¿Por qué esta parte es importante? Porque específicamente dice eso de uh, uh, extranjeros y presuntos mm. nacionales, ¿no? Uh, o sea, estamos haciendo... Y, pero también dice, y puse aquí varias veces, capitalismo. O sea, dice, yo quiero hacer más capitalismo porque quiero sacar Guatemala del feudalismo, que es mm -hmm. lo que tenemos ahorita. Uh, pero entonces, ok, ¿cómo vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No más la tierra es, no, es de nosotros? No, es capitalismo. Vamos a pagarle. ¿Cómo vamos a pagarles sus tierras? Pues vamos a pagar lo que pusieron, uh, que valoraba cuando hicieron sus impuestos. ¿Y por qué tendría problema con eso United Fruit Company? Mm. <risa> pues, uh, si vale 100 dólares, le dicen que vale uno, ¿no? Y así. Mm -hmm. O sea, cuando haces tu presupuesto para el gobierno y tu presupuesto para... Uh, los accionistas son diferentes cosas. Sí. Entonces, uh, subestimó mucho su valor. Uh, otra parte de eso es que era tierra no cultivada. Y justo en esa época tenían problemas con su fuerza laboral. No podían este, encontrar gente que hacer este trabajo horrible. Entonces, tenían mucha tierra como sin cultivar. Tenían otros que no estaban cultivando porque llegaba el hongo que mata al Gros Michel. Entonces, lo tienen que quemar todo. El mal del plato. Ajá, entonces... Sí, o sea, sí. vienen y queman absolutamente todo. Entonces, el gobierno viene y dice, esta es tierra no cultivada. Entonces, uh, perdieron 40% de sus tierras en Guatemala con este ley. Uf. O sea, eh, no era para nada. Eh. O sea, era bastante tierra y dinero que estaban perdiendo, pero es una empresa privada, ¿no? Es que uh -huh. era parte del gobierno de Estados Unidos. Nah. Uh, entonces, <risa> a lo que a lo que vimos con la propaganda es, tienes que fabricar el consentimiento entre la población. Machín. Pero de preferencia, no sepan. O, o sea, eh, eh, no queremos que saben nada. Entonces, en 52, eh, mismo, hacen el, eh, el plan, eh, digo, este, la ley, el, eh, el decreto 900, eh, en 52, y inmediatamente la CIA empieza a planear un golpe de Estado. Y dice, no, 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 no podemos tener eso. En esa época, el presidente es Truman, Truman es el que lanzó la bomba atómica contra Nagasaki y Hiroshima. Uh, sí. Y Trujillo, Somoza y uh, uh, Jiménez de Venezuela son los dictadores que quieren apoyar a ese golpe. Uh, ya hablamos de Trujillo de República Dominicana, Somoza en Nicaragua. Uh, uh, estamos hablando de repúblicas bananeras, ¿no? Las... Sí. <risa> por, o sea, por ese término, justamente. Y, y tenemos aquí algo que fue desclasificado tan uh, recién como 1997, y es una comunicación uh, de la CIA sobre quién asesinar en Guatemala. ¿Quién necesitamos oh. matar? Una lista de candidatos por asesinación en el evento de un golpe de Estado exitoso. Porque todo eso depende de sus contactos en Latinoamérica. Y la verdad, la CIA todavía no había cultivado tanto en Latinoamérica en esa época. Estaban más o menos ciegos ahí, ¿no? Poniendo, oh, tú quieres ayudarme, oh, no sé si te puedo confiar. Uh, todavía no tenían este, la ayuda de como no, los Chicago Boys, no tenían los cubanos que hicieron Watergate, no, no tenían eso. Uh, pero bueno, uh, los oficiales uh, de la Directorate of Plans, sería como direct, uh, direct dirección de planes. De, ah, dirección de planes. Gracias. Este, bueno, hicieron una lista de comunistas de alto nivel en que el nuevo gobierno desearía eliminar inmediatamente. Uh, entonces, comunistas de alto nivel incluía Arbenz. Arbenz, güey, no, es, es, que es completamente ridículo, güey, porque neta, o sea, Arbenz, güey, es, o sea, si lo vemos en un, en un estricto sentido, güey, neta ese güey era más capitalista que absolutamente nada, güey. Su ah. único pecado fue meterse con, con las ganancias de los plátanos, güey. Neta, sí. su único pecado fue eso, güey. 
Si no hubiera hecho eso, uh -huh. pero entonces hubiera per perdido toda su credibilidad porque fue eleccionado por un mandato enorme para hacer justamente lo que hizo. Sí, o sea, machín. Y así que, que es la que... democracia, ¿no? Que si la sí, gente dice que queremos eso, lo haces. Totalmente. Y es que justamente esa es su chamba, güey, ¿no? Es de trabajar para el pueblo, no para los Ajá. intereses privados. ¿Cómo se atreve? Sí, güey, porque honestamente, güey, hay mucha gente que, que lo dice así, que lo sostiene, güey. Si, si hubiera sido una, un movimiento exitoso, por ejemplo, como el de Costa Rica, literalmente estaríamos hablando de una Guatemala muy próspera, güey. Sería uno de los países, pues yo creo, más... Sí, ¿sí? potencialmente vimos, más... Porque, porque, vamos a ver, güey. como al final del podcast, básicamente, pero vemos ecos de este acto en los 50 hasta hoy, cabrón. Uh, pero bueno, este, por cierto, esta operación no es el golpe en el estado de 54, eso es PB Fortune. Uh, la, en la CIA no les, no quieren poner, oh, Guatemala, vamos a ponerle G o G, T o algo. No, siempre quieren poner unas letras que no tienen nada que ver, pero luego usan esas letras cada vez que hacen referencia a ese país. Entonces, si encuentras un documento que dice PB Fortune, vas a ser PB. Ok, uh, hmm, tal vez es Palau y Brunei. No, o sea, no, no vas a saber que es Guatemala. Pero bueno, vamos a ver P, PB varias veces. Uh, PB Fortune es en 52. El problema en eso, uh, primero hablan con uh, Carlos Castillo Armas. Acuérdense de ese nombre, va a ser muy importante después. Carlos Castillo Armas, que era un oficial uh, militar guatemalteco, y dice, mira, yo estoy en exilio en... ¿Dónde estaba? Exiliado en Honduras. Uh, y, pero yo tengo el apoyo del ejército y no más necesitamos un empuje. Uh, y... Armaron ese golpe. Ok, vamos a llevarle armas y va a haber una invasión con básicamente... Ugh, ni como uh, con un ejército, una división. No, como una fuerza chiquita, pero uno que entraba desde Honduras, uno que entraba desde Nicaragua y otro que entraba desde México. Y como en secreto, básicamente. Y ok, entonces United Fruit Company, ya están metidos en eso, uh, prestaron uno de sus cargueros a la CIA y lo llenaron con armas para entregar en Nicaragua. Uh, y luego desde ahí a todo lo demás que necesitaban las armas. Somoza, el dictador de Nicaragua, dice demasiado. Inmediatamente está hablando con todos diciendo, oh, sí, tengo este plan con la CIA que, oye, este pendejo ahí en Guatemala no sabe que viene. <risa> y luego estaban en como un meeting como público y uh, uh, alguien de, de uh, no me acuerdo si era de, del gobierno de Somoza o si era de Venezuela, pero dice, oh, ¿cuándo va a llegar la, la, el barco con las máquinas? Oh. Ah, y la CIA tenía mucho miedo eso es la cosa, cuando están haciendo esas operaciones psicológicas tienen mucho miedo de que la gente va a descubrir que es la verdad entonces lo cancelaron Truman, eh, o sea, como ya estaba moviendo adelante y Truman se entró que estaba pasando y el secretario del estado y dicen, sabes qué, vamos a quedar que era muy obvio que eran nosotros y no podemos Ay, es que eran sus pininos, güey. Era cuando todavía les daba pena. Es como la primera vez que, que, que haces, que haces el, el delicioso, ¿no, güey? Como que Uy. todo me, medio te da miedo y la chingada. Y ahorita que descarados son, güey, mandan pinches armas a Ucrania y les vale pito, güey. O sea, ya están... Uf. Sí, güey, no, ya crecieron, güey. Ya, ya se fueron a coger al monte, güey. Ya no tienen pudor estos cabrones. Y dos cosas pasaron en los siguientes dos años que son importantes a ese crecimiento. Gracias por darme un excelente segue. Uh, Primero en 53, en cuatro días, con propaganda, con fuerzas armadas de la CIA, hacen un golpe de Estado en Irán contra un gobierno eleccionado democráticamente y ponen un dictador. Seguramente esa acción en Irán no va a tener ninguna consecuencia para Estados Unidos en el resto del siglo XX. <risa> Foreshadowing. Uh, sí. Uh, uh, capítulo futuro de intervenciones gringas va a ser Irán y todas las veces que, bueno, primero los británicos, eh, va a ser como uh, co uh, colaboración con intervenciones británicas, ¿no? Pero bueno, uh, ¿cómo se metieron en el dedito en Irán? Pero en, en 53 lo hace la CIA específicamente. Uh, entonces, ok, podemos hacer un golpe de Estado en Irán y poner un dictador y luego cuando la gente dice, fue la CIA, podemos decir, ah, pero lo que no saben es que Unión Soviética lo iba a hacer primero. Uh, de hecho, Moscú estaba controlando todo el gobierno y si no lo hacemos, uh, cae bajo de Stalin. Entonces, uh -huh. eh, y proteccionismo. <risa> nunca hicieron ningún acuerdo con Irán. No sé, nunca había Doctrina Monroe en Irán, pero bueno, 
uh, si lo puedes hacer en Irán, entonces puedes hacerlo en un lugar que tienes el corolario de Roosevelt, que tienes el Doctrina Monroe, que tienes el, 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 el Tratado de Río, y dices, ah, pues ya, más fácil. Pero en 54 la otra cosa que cambia es el cast de personajes, ¿no? Y vamos a ir uno por uno. Todos se ven casi iguales porque todos son hombres blancos uh, protestantes de Estados Unidos y de, como mismo parte de Estados Unidos, pero bueno. Uh, es muy difícil si luego me, uno de ellos este, te asalta y tiene que decir, ok, ¿cuál de ellos fue? No, no podría. Pero bueno, uh, el primero, porque esto es la influencia de United Fruit. El primero es John Foster Dulles, es el secretario del Estado. También es un abogado de Sullivan and Cromwell, y vamos a hablar de Sullivan and Cromwell. Es uh, el representante de United Fruit Company. Ah, y también John Foster Dulles es uno de los principales accionistas en United Fruit Company. Ah. Se me hace enfermísimo, güey, cómo es que en Estados Unidos es completamente legal, güey, y completamente, es, es hasta como algo deseable, ¿no? Que las figuras públicas, güey, que los empleados públicos tengan puestos altísimos en empresas privadas, cabrón. O sea, eso no. es un obvio conflicto de interés, güey, pero es como de que no, no. Vale, verga, güey. Nancy vale, vale. Pelosi, ¿no? Este, Nancy Pelosi. Ay, Nancy. Uh, tiene un viñero y también es este, uh, como casera, o sea, que renta departamentos. ¿Crees que ella va a poder hacer legislación justa para el pueblo con esos intereses? Ay, claro vez? que no. O sea, y estoy hablando de su clase, pero también de, de esas cosas específicamente. O sea, debería tener que como recusarse, ¿no? Ah, pero bueno. Ok, sí, seguimos es que con eso. Ah, bueno, no, no, bueno, es que, es que, bueno, sí, para decirlo rapidón, güey, es que hasta lo que hizo Pelosi, güey, de decir así con ese descaro, güey, es que, es que aunque los, los, los representantes, güey, bueno, no sé si eran senadores, creo que eran diputados, pero, ah, los congressmen, güey, que están haciendo negocios con la bolsa de valores, que tienen información sí, de Insight, güey, güey, pues claro que pueden invertir, güey, claro que pueden hacer apuestas en la bolsa, güey, no es como que, no es como que estén haciendo algo que está... Que es ilegal, güey, ¿no? O sea, no es como que hay una ley, que claro que hay una ley que lo impide, pero, ay, no es como que me, no me la voy a pasar por los huevos, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, cada vez que hay como bipartisanismo, ¿no? O sea, cuando votan para el mismo interés, o sea, todos los republicanos y los demócratas, cuando afecta sus sueldos y sus uh, oportunidades de hacer negocios. Ay, machín, güey. O sea, y luego hay gente que, o sea, que programa máquinas para como comprar o vender acciones basado en lo que compran y venden ellos, pero bueno. Ok, siguiente en eso de, de Guatemala es Alan Dulles, es el hermano de John Foster Dulles y es el director de la CIA. Entonces tienes un hermano como secretario del Estado y otro como director de la CIA. También está en la junta directiva de United Fruit. ¡Yay! Yeah. <risa> este ni es como su abogado, está literalmente en la junta directiva. Ok, el Siguiente que tenemos es Arthur Hobson Dean. Era avisor a varios presidentes, incluyendo Eisenhower, que vamos a ver. Era el negociador en el acuerdo de armisticio de Corea. Ah, y también es el jefe de Sullivan and Cromwell, esa uh, sociedad de abogados que hablamos. ¿no? Ah, ok. <risa> Siguiendo, tenemos Thomas Dudley Cabot. Es el director de uh, International Security Affairs, o sea, como uh, seguridad internacional en el Departamento de Estado. El Departamento uh -huh. de Estado tiene como su propio CIA, CIA chiquita, ¿no? Ok. Uh -huh. uh, ah, también antes era el CEO, el director ejecutivo de United Fruit Company. <risa> ok, tenemos también su hermano. Tenemos dos pares de hermanos. Qué bonito. Todos trabajando en el gobierno en posiciones que, por cierto, están puestos. No más como el presidente los pone y ya. Uh, pero bueno, uh, su hermano John Moore Cabot, he's el uh, secretario del Estado adjunto para uh, asuntos interamericanos. Um, sí, entonces, mismos intereses, mismas cosas con United Fruit. Uh, y Henry Cabot Lodge es el último, es el senador de Massachusetts, luego es embajador a la ONU, accionista mayoritario en United Fruit, otra vez. Uh, también él era muy como de intervenir. O sea, por ejemplo, cuando era embajadora, uh, este, los ingleses y franceses uh, estaban muy como... Mm, Uh, perturbados que tal vez Estados Unidos iba a intervenir con la guerra en, en Egipto y, y uh, ¿cómo es? Uh, Cyprus en, uh, en Chipre Chipre ah. <risa> bueno. uh, el español siempre ganándome uh, uh, y sí, pero basic, básicamente Lodge dice, ok, ya no te voy a apoyar con tus posesiones coloniales si no me apoyas con eso 
Entonces, como uh, fabricó como consentimiento con los británicos, los franceses, con United Fruit. Uh, Ed Whitman, no podía encontrar una foto de Ed Whitman porque buscar Ed Whitman es como buscar José Ramírez o algo. O sea, <ríe> es eh, imposible, básicamente. Pero era, uh, hacía relaciones públicas con United Fruit Company y era el esposo de Ed Whitman, que era el secretario personal de Dwight Eisenhower. Y también estaba en la nómina de Edward Bernet y Ed ah, Whitman sí. justamente fue una de las personas que llevó a eh, visores eh, que eran como asesores también del gobierno, creo que eran también del, del, de parte de la Secretaría de Estado, a Guatemala para que justificaran su postura ante el Congreso. Wow. Qué cabrón, ¿no? O sea, mira, llevamos el uh, chico de propaganda este, para decirles por qué está bien hacer eso. Ok, uh, y solo de Cromwell, hablamos un poquito de ellos. Puse aquí por los que no pueden verlo, como Dwight Eisenhower, como sonriendo, y luego Sullivan Cromwell. Y aquí abajo también tengo Andrew Cuomo, llegamos a eso en un momento. Ok, uh, esta empresa es so shady, suspect. Uh, en español diríamos sospechoso. Malvado, <risa> muchas palabras que podría decir. Por en 1869, por Algernon Sidney Sullivan. Algernon, no mames. Uh, y Wilson Nelson. <risa> no, wait. William Nelson Cromwell. Bueno, Sullivan y Cromwell, ¿no? Trabajan por JP Morgan durante la creación de uh, Edison General Electric. También ayudan con la formación de US Steel. Entonces, ellos son lo que representan. Es importante pa pausar un momento y hablar de ellos porque este. El socio de abogados está en las fundaciones del industrialismo y de la monopolía en Estados Unidos. Esto no es la primera vez con United Fruit. Para nada. Esto, si tienes una monopolía y necesitas representación, vas a Sullivan and Cromwell. <risa> yeah. Ellos también empezaron el concepto de un holding company, uh, una sociedad tenedora de acciones, para evitar este, como la antitrust law, como el derecho de la competencia. Como, mira, ponemos todas estas acciones aquí y luego no pueden decir que es una monopolía. Inventaron eso. Uh, uh, financiaron el canal de Panamá. Ones, ¿no? uh, well, eh, sí, básicamente. Como los trust funds ahora los usamos para como otro propósito. Es como para evitar los impuestos de state. Uh, mm. Pero sí, a la vez sí, porque ahora es más como un 501c3. Uh, sé como la, un poquito de la ley de impuestos en eso. Como hacen, <risa> por ejemplo, para donaciones políticas, hacen un PAC, a Political Action Committee, luego hacen un Super PAC y luego hacen un 501c3 para el Super PAC y ahí puedes esconder dinero. <risa> ¡Qué cabrón! O sea, pero bueno, uh, por ejemplo, ellos empezaron el concepto de eso. Uh, hoy en día es diferente, pero siguen representando la autoridad del canal de Panamá. Hoy en día, Sullivan Cromwell, uh. no solo lo financiaron, sigue así. Uh, John Foster Dulles también, que este, ya hablamos de conexión de él. Se va a Centroamérica la primera vez en 1916. Quería apoyar al dictador Federico Tinoco uh, porque era anti como alemán. Y uh, también surgió que Emiliano Chamorro, que era un dictador ni en Nicaragua, dice, oye, ¿quieres uh, el apoyo de Estados Unidos? Eh, te lo puedo garantizar, pero tienes que denunciar a, Ma a Alemania. Va a Panamá también y dicen que deberían declarar la guerra contra Alemania. Dice, si hacen eso, te doy un descuento en los impuestos que cobran al canal. O sea, ellos están metidos en Centroamérica desde mucho antes de 54. Alan Dulles también se va a Berlín en uh, 1935 y decide, uh, Berlín ahorita, ok, vamos a cerrar la oficina aquí para que nadie sepa que estuvimos haciendo negocios con los nazis. Luego cambiaron sus registros para decir que esta decisión fue en 34 y no en 35. Querían evitar acusaciones de hacer negocios con Hitler. Uh, y sí, también representan IG Farben ahí. Ajá. <risa> este, no. sí, uh, y, uh, y representaron a Andrew Cuomo durante su escándalo de que acosaban a muchas mujeres. Vemos en la foto aquí a alguien que tiene tal vez 19 años y le está como tocando el cuello y seguramente diciendo algo feísimo. Y, y luego como su defensa era, soy italiano. <risa> Pero bueno. Uh, ok, no vamos a hablar de Andrew Cuomo. Vamos a seguir con... Regresamos, Brad, de hecho, con Carlos Castillo Armas. Ay, Uf. güey, sigo choqueado de que representaban a Eiji Farben, güey. Pero, ah. güey. <risa> güey, si hay alguna empresa malvada en esa época, Sullivan Cromwell está ahí. Ah, ahí, güey. Es como que, ¿sabes en Los Simpsons, el, el abogado con el, el pelo azul que siempre está representando a Mr. Burns o, o alguien, ¿no? Diciendo, ah, 
eso no es evidencia. En radioactividad no es peligrosa, ¿no? Como es. <risa> o sea, Machine. son como una caricatura, pero así. Oye, pero uh, ¿qué crees? ¿Quién más vemos aquí aparte de Carlos Castillo Armas? ¿Quién es, quién es ese leyendo un periódico? ¡Oh, my God, güey! ¡Es Nixon! Ah, Nixon, Nixon. Son amigos. Y eh, eh, lo más interesante es que el periódico dice Unión Soviética tiene como <risa> unos soldados rusos enfrente y lo están leyendo como. <risa> Ay, qué guapos <risa> esos rusos, ¿eh? Hay algo que anda mal aquí. Pero bueno, Nixon antes de ser presidente. Ah, hubiera cambiado su cara para Futurama, pero. Chale. <risa> bueno, tal vez lo hago en postproducción. Si lo estás viendo en YouTube, tal vez lo ves con. La Futurama tal vez no, todavía no decido. Uh, pero bueno, uh, este, sí, él se hizo amigo durante la administración, antes de Donald Truman, pero seguía amigo más con uh, todos sus amigos de United Fruit, que también están diciendo hay que intervenir en Guatemala. Tiene Nixon, que lo ve como anticomunista, y Eisenhower también. Y pues sí, dice, uh, ok, ese plan que aportó el gobierno en 52, que me iban a poner como presidente, ya pasaron unos años, hazlo de nuevo. Y uh, Eisenhower dice, talisco. <risa> oh, bueno. este, pero yo tenía, uh, en mi investigación encontré que tenían uh, un total, no sé cuántos estaban en apoyo, y así, cua, cua, 480 hombres uh, de mercenarios en Nicaragua y Honduras. O sea, eh, eh, ¿con eso de rocas un gobierno? ¿Neta? <risa> bueno, con eso de rocas un gobierno si tienes propaganda. Sí, y hay también uh, apoyo aérea. aérea. Eso ah, también sí. es importante. Pero no tantas bombas. O sea, sí lanzaron unas bombas, uh, pero más ametralladoras porque hace mucho ruido. Ni tenían este blancos, ¿no? Era, ve a disparar tal cosa porque es un como blanco que, con importancia para la guerra. No, era, ve a disparar mucho encima de áreas con población para que escuchan las ametralladoras. Misma táctica de Rusia. Ajá, ajá. Y eran aviones de la CIA uh, que eran, o sea, si ves los aviones y dices, wow, yo vi un newsreel en los últimos 10 años, esos son aviones de Estados Unidos que usaron en la Segunda Guerra Mundial y quitaron la estrellita y lo pintaron negro, pero son ellos, ¿no? Uh, entonces, y Arbenz también lo vio. Y quiero pausar un momento para hablar de la importancia de la polla área para hacer un golpe de Estado, porque lo tenían en Guatemala y él decide, si no lo hago, me van a invadir con todo. O sea, me van a invadir con absolutamente todo. Pero si no más ve gente en, el, en la tierra, tal vez no, ¿no? Pero bueno, uh, Arbenz decide como no perseguirles, o sea, y, y como decías, toda la propaganda, ¿no? Pero decide básicamente dejarlos llegar uh, y él él huye del país, uh, renuncia el 27 de junio uh, y recibe asilo en México, porque México siempre da asilo a todos. Sí, 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 sí pasa. También aquí estuvo Fidel Castro y el Che y un montón de gente. Y, y, y sí, quiero, por ejemplo, quiero hablar un poco. Evo Morales. Ah, Evo Morales también, güey, hasta mandaron un avión de la Fuerza Aérea por él, maldita sea. Uh -huh. Pero quiero hablar un poquito, por ejemplo, de la retirada de Arbenz, porque Ajá. justamente es, es, es muy triste, güey. Por ejemplo... Arbenz, aunque se, sal se salvó, ya después de que, hablemos de que hablemos de lo que pasó en Chile, pues Salvador Allende no tuvo el mismo destino, ¿no? Pero Arbenz, aunque sea tuvo la chance de huir, eh, tuvo el los Estados Unidos tuvieron esa decencia de dejarlo con vida. Y está muy cabrón, güey, porque durante, durante semanas, güey, estuvo esa transmisión estilo eh, La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Así, mm. literalmente, casi igual, güey. Y había dos monos en un shack, ahí escondidos en un cuchitril, güey, en Honduras, haciendo transmisiones de radio apócrifas, güey. O sea, diciendo de que no, es que hay una pelea y están haciendo masacres y es que hay miles de hombres en las calles y la única manera en la que ustedes se pueden liberar eh, de la guerra y de la violencia es, es haciendo que, que Arbenz renuncie es que ha dicho que se prefiere suicidarse antes de, rendir, antes de rendirse. Y es como, güey, o sea, neta. ¡Puras mentiras! ¡Machín, güey! Entonces, pues, está como que bien loco, güey, el miedo justamente que le venden a las personas, güey. Porque está enfermísimo, güey. ¿Cómo puedes manipular... La escala, güey, 452 hombres, hazme el chingado favor. Esa era la, la fuerza de ocupación 
Y mm. pues, es, honestamente eso no basta para derrocar un gobierno, güey. Por, Pero por si el otro lado, a... así tomó este Castro a uh, Habana. O sea, Exacto, la pandemia era en otra parte y ya huye del sí. capital y llega ahí y están... Ah, saludando a la gente y eso, dándoles besitos casi casi, ¿no? Eso sí. era lo que te iba a decir del Che, güey, porque el Che justamente lo aprende de lo que pasa con Arbenz, güey. Mm -hmm. Porque el Che justamente, creo que viene en, en alguno de los periódicos, güey, de, de prensa libre, que descubren una radio clandestina y la, descubre, y la destruyen, güey. Algo tuvo que ver el Che ahí, güey. Y este, está, está muy cagado porque justamente... Eh, el Che aprende las tácticas de la CIA para hacer guerra de guerrillas en Cuba y uh -huh. este, también en su tiempo en Honduras y en Nicaragua. Entonces, básicamente la CIA entrenó a sus propios enemigos. Digo, no será la primera vez que lo hacen, ¿verdad? <risa> Ni el último. O sea, lo siguen haciendo ahorita. O sea, ahorita están, oh, vamos a dar tantas armas a la población de Ucrania, justo como hicimos en Afganistán cuando estaban en contra de los rusos. Pero eso no tuvo ninguna consecuencia para nosotros. Pues, o sea, tienes como, o sea, no importa quién gana en Ucrania, todos perdemos. Bueno, uh, sí. ok. Entonces... Aquí está ahora con uno de esos uh, son, uh, sonrisas que dice, yo gané. Es una boy band, ¿no? Yo gané. <ríe> ¿No? Uh, pues sí, o sea, estaba esperando, intentando convencer a todos. Oye, apóyenme en un golpe, ya lo hizo, ya está tomando capital, tiene su regalía del militar. Y, ok, ¿qué va a hacer con su nuevo poder? Uh, ¿Va a dejar la reforma agraria? Uh, reversa completamente todo y no reversa solo lo que hizo Arbenz o sea, la revolución guatemalteca era de 44 hasta entonces y reversa todas las reformas de 44 también uh, desaparece gente, banea la oposición uh, termina todas las reformas sociales que tenían también o sea, quiere regresar a algo muy reaccionario y conservador uh, oh, también desaparece gente, los tortura los asesina, uh, se pone muy paranoico desde el principio uh, es, es uno de esos dictadores, ¿no? Que inmediatamente uh -huh. piensa que todos están en su contra, ¿no? Y tiene su policía secreta, se llama el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo. El 21 de noviembre de 54, entonces apenas toma el poder y, a ver, como cuatro meses después, ¿no? No, cinco meses después. Ya tienen una lista de 72 mil personas consideradas comunistas y bajo vigilancia y tal vez desaparecen. Esto es 10% de la población de Guatemala. Uno en diez personas son comunistas y enemigos del Estado. Uh, sí. Sí, está muy cabrón esa paranoia, güey. Ah, y, y vamos a ver ese patrón en muchas de las dictaduras militares en Centro y Sudamérica y la acción anticomunista que era uh, anti quien sea. Sí, güey, <risa> no manches. Y es que ha de ser muy cabrón, la neta, estar entre la espada y la pared porque, digo, está padre ser el presidente, ¿no? Pero ser el monigote de los Estados Unidos y además tener que hacer una lucha, güey, con gente que en realidad no es comunista, güey, que nada más quiere derechos laborales y hacer sindicatos. O sea, tener que buscar comunistas donde no existen, güey, también es una mugre, güey. Entonces, la neta, güey, digo, Castillo Armas era un ojete, güey, y se ganó todo lo que se ganó. O sea, todo lo que se ganó se lo merecía, güey. Ajá. Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo 4 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Ok, back to the show. Bueno, uh, hablamos un poquito de la propaganda que hicieron después, porque primero tenían PB Fortune, uh, se me olvidó decir antes, pero el golpe en 54 lo decían PB Success, como PB mm. Éxito. Uh, y ahora tienen PB History, PB, PB Historia, ¿no? Que es, empieza inmediatamente, uh, Arben se va el 27 de junio, el 4 de julio, la CIA, uh, la CIA le encanta usar Día de Independencia. Siempre que quieren empezar una operación y están en esas fechas, dicen, 4 de julio. No, o sea, vamos a ver eso una y otra vez. Eh, intentan hacer como algún vínculo con la administración de Arbenz y Unión Soviética, porque eso cumple con Doctrina Monroe, eso cumple con Corolario Roosevelt, eso cumple con Tratado de Río, que 
si hay intervención de una potencia europea o, bueno, comunistas o algo así, que podemos intervenir. Entonces, ah, sí, tal vez esos aviones sí fueran nuestros, aunque todo el mundo sabe. La imagen que escogí aquí es este, uh, un chingo de guatemaltecos ahí en un lugar que estaba bombardeado viendo un avión estadounidense. Que, ok, no tiene la estrellita ahí, pero es un avión estadounidense. Uh, la gente no es tonta. Sí, <risa> ¿Sabes? No pero sí, necesitan pruebas entonces que los rusos se metieron primero y Arbenz fue títere stalinista. Y no encontraron pruebas, pero lo que hicieron era, vamos a soltar unos pocos documentos editados y uh, como redactados y así para que parezca eso. Pero nunca encontraron nada como, ni se unió con Stalin, nunca, nunca, ni hablaron por teléfono porque, como repetimos un chingo de veces en ese podcast, era capitalista. <risa> o sea, no estaba buscando amistades con Unión Soviética o nadie del Warsaw, tratando de Warsaw, nadie, ¿sabes? O sea, y pues sí, y nadie los cree, nadie cree en BB History, es un super fracaso de la CIA. Muchas veces controlan la información con mucho éxito, en este no. Uh, entonces, nadie los cree y especialmente centroamericanos empiezan a odiar a los gringos y creer a los imperialistas. Uh, si todavía no te invade, tal vez no dices eso, pero dale unos decadas, güey. Uh, <ríe> espera <a> Reagan. <ríe> entonces sí, se pierde la fe en el Rio Pact. Oh, ¿y qué pasó con uh, Castillo? Pues algo medio bonito. <risa> Ay, güey. Pues, pues digamos que, que lo ascendieron a cliente en esta tienda llamada El Cielo. <risa> <risa> sí, una de sus propias guardaespaldas le mató en el palacio presidencial. Que, et tu brute, ¿no? Uh, sí. Uh, mira, puse ese periódico porque aquí dice, uh, asesino de Castillo toma su propia vida. Uh, eh, se cree uh, vinculado al, dice, los reds, como los rojos, ¿no? Ajá, como, los rojos, sí. O sea, así lo reportan en New York Times, como cualquier cosa que pasa en Guatemala ahora, que dice, asesinaron al presidente, que ese presidente tiene derecho de estar ahí. Uh, uh, lo asesinaron, entonces tiene que ser los rusos. Y dice, se cree, ¿no? Believed, como, porque no tenemos ninguna evidencia, pero queremos decir eso. Somos... Ajá parte del Estado. Y pues, ¿qué son las consecuencias de eso? Porque eso fue 57 y en uh, las uh, fechas oficiales para la uh, uh, guerra civil en Guatemala es eh, eh, desde 60, pero básicamente desde que le asesinaron eh, uh, hizo como ¿cómo se dice? ¿como un vacun, vacuna? No. Uh, un, un vacío de poder. Vacío. Thank you. Vacío de poder. <risa> como un vacío de poder, ¿no? Y luego la guerra civil que duró hasta 1996. Fue, pues, una serie de golpes de Estado, de dictaduras, uh, de muertes, de genocidios contra los mayas. O sea, esto también es el genocidio maya. Que uh, uh, varios gobiernos dicen sí fue un genocidio y otros no. Básicamente depende de política, ¿no? Uh, mm -hmm. Pero sí, o sea, a ver, ¿qué más podemos decir de cómo afecta hoy en día todo eso? Ay, pues la neta es que afectó a la economía de Guatemala de una manera brutal porque pues la, la United Fruit Company siguió teniendo pues poder casi absoluto, güey. Independientemente de, de los de las personas que estuvieran en el poder, seguían controlando la mayor parte de los, pues, tanto de los medios de producción como de los medios de comunicación. Entonces, la neta... Guatemala básicamente se metió como en un pequeño vortex, ¿sabes? De, mm. de desgracia y de miseria económica, porque dependían, pues, básicamente de una compañía que no tenía ningún interés en mejorar las condiciones del lugar. La neta, tal vez si hubiera sido una, una, un proceso de desamortización de bienes, güey, parecido al que tuvo Costa Rica, lo más probable, los indicios apuntan a que Guatemala sería, pues, muy parecido a Costa Rica, pero más grande, con más recursos. O oh, sí, naturales. Eisenhower no gana la elección, porque como vimos en 54 cuando lo hicieron, todo el gabinete y toda la administración de Eisenhower estaba en el bolsillo de United Fruit. Entonces, mm -hmm. tienes todas esas voces. Yo creo que era parte de eso también. Pero sí, como eh, también tenía el ejemplo tan dramático de, oh, mira, perdieron 40% de sus bienes, qué pero. ¿No? Pero sí. es lo mismo que el sur, que está enojado con el norte por no pagarles los esclavos que... Cuando Reino Unido terminó la esclavitud, pagaron el valor de los esclavos a ellos y lo hicieron con este, como un préstamo contra la población. Entonces la gente pagaba eh, impuestos para pagar 
los dueños originales de los esclavos hasta como 2000, por ahí, como 1929 en Inglaterra. Mm -hmm. Entonces, güey, no, ese dinero no viene de nada. Todo eso de, tiene que pagar eso. Sí, güey, y fíjate, es que aparte es ridículo porque justamente, eh, digo, tuve una discusión hace unos días justamente de eso, y es que esto, pues, es, es, es un claro ejemplo de clasismo, pero mm. también es un claro ejemplo de racismo, porque el clasismo es racismo. Porque si bien eh, para liberarse, generalmente los pueblos que son colonizados para liberarse tienen que pagar, ¿no? Ya lo hemos visto Ajá. en el caso de Filipinas, lo hemos visto mm. también en el caso de, pues, de Guatemala, ¿no? Que intentó liberarse y que aún así fue sometido por las fuerzas y que estuvo, estuvo inmiscuido en un, en un periodo de incertidumbre económica muy cabrón, güey. Pero, pues, los alemanes pueden hacer un, cometer un genocidio, güey. Pueden, este, básicamente meterse en guerra y en una deuda cabroncísima por una guerra completamente innecesaria e inútil, pero, ah, güey, vamos a ayudarlos dándoles créditos, dándoles préstamos, güey, porque son gente blanca, honrada, trabajadora, güey. A esos güeyes, no te preocupes, güey, yo te reconstruyo todas tus ciudades sin pedos, pero, güey, ¿tú cómo crees que le vamos a dar infraestructura, güey? Que vamos a ayudar a nuestros, a nuestros hermanos, seres humanos del sur global, güey. Esos güeyes, güey, lo mismo que está pasando, por ejemplo, ahorita con la guerra en Ucrania, güey, es que, güey, es que son cristianos, es que son gente blanca, es que se parece a mi hijo con ojos azules, güey. Ah, oh, Pero, sí. ay, pues la Ay, gente dirá la... que en Siria, en Afganistán, pues, eh, que soy en la Y verga, también eh. piensan que este es uno de los casos que podemos hacer. Zona de exclusión área que, ok, hicimos eso en Irak y eso fue como lo que precipitó uh, los ataques de 11 de septiembre y Bin Laden, pero bueno, este... El, el punto es, queremos empezar una guerra con Rusia, porque pensamos que, oh, nuestra fuerza aérea puede hacerlo en Siria, y Rusia estaba ahí, ¿no? Y uh -huh. este, no nos pararon cuando hicimos exactamente lo que están haciendo ahora a Irak. Entonces, mm, vamos a ir ahí a disparar aviones rusos. Bueno, va a terminar bien eso. Uh -huh. Básicamente, tenemos que esperar que terminen ahí. Si te metes, solo vas a ser peor. <risa> o sea... <risa> Sí. Cuando, cuando te da una concusión, no te puedes dormir, ¿sabes? Tienes que permanecer despierto, aunque todo te duele y estás confundido. Ajá. ¿No? <ríe> ah, ¿y qué pasó con United Fruit Company, por cierto? Uh, hice ese meme para explicar eso. <ríe> <ríe> este, <y> es... <ríe> Estoy bastante orgulloso de ese meme. Los que están escuchando en Google Podcast o Spotify o lo, lo que sea. Bueno, les voy a explicar. Es uh, la escena de Dr. Strangelove cuando sale del avión... Uh, montando en uh, uh, la bomba atómica. Pero en vez de eso, es la chica de Chiquita Banana. Que hoy en día, Fruit Company, you know, wait, United Fruit Company, es Chiquita Banana. Hicieron un rebranding en los 80s, era uh, otra cosa, ya no me acuerdo. Pero luego uh, hicieron un rebranding, luego otro, y ahora es Chiquita Banana. Y cuando era niño en Nueva York, compramos plátanos y siempre tenían las estampitas, ¿no? Tenían estampita de una de dos empresas, de Chiquita oh. y de Doll. Eran las únicas empresas que vendían al Key Food, que es el super, que estaba ahí. Este, y mi mamá era muy de, oh, vamos a quitar la estampita y ponemos esto en, uh, en el refri o ponemos esto en uh, un cuaderno y así, ¿no? Y teníamos las estampitas en todos lados. Y ah, ya de grande no. me doy cuenta que Chiquita es United Fruit Company que hizo esto en Guatemala y pues, uff, van a, van a seguir saliendo en, en capítulos de este podcast. ¿eh? Uh, y el otro es Dole, que una vez que hagamos un capítulo sobre Hawaii van a saber... Más de que los únicos que me vendían plátanos de niño eran imperialistas. Y ahora que lo no sé, <ríe> me siento un poquito. O sea, sabes que están haciendo guerra de petróleo, ¿no? En Irak. O sea, yo con 13 años en Bad en Irak. Y yo, están haciendo una guerra por petróleo. Qué mal. Y comiendo un plátano. Y no sabía <ríe> que todas las guerras que hicieron para que yo pudiera comer este plátano. ¿No? Uf. Sí, güey. La neta, Aquí tiene nacionales. Qué, qué triste, ¿no, güey? Aquí en México casi todo el plátano viene de México, ¿verdad? O sea. eh, algunos sí y algunos no. Creo que no cumplimos, no nos damos abasto completo, güey. Pero mm. sí hay algunas, algunas plantaciones de plátano en sí. territorio nacional. Te digo, en especial, por ejemplo, hay espacios en Colima donde se da mucho el coco y el plátano. Mm. En Chiapas también hay algunas zonas donde se da mucho el plátano. Y en... Y ahí en Chiapas los trabajadores tienen derechos uh, legales. 
Eso va a ser otro capítulo completamente. Completamente. Sí. Ok, a ver, ¿qué es ese siguiente slide? Eh? Que, uh, uh, interesante. Mm. Quiero, justamente tenemos un, un pequeño fragmentito de oh, okay. la masacre eh, de, los, de los plátanos eh, que uh -huh. está redactada en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Y pues habla, por ejemplo, bueno, se los voy a leer. Esto es ya después de que básicamente cometen un, un acto de lesa humanidad los militares en Colombia y pues dice así, ¿no? Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro en la dirección en que avanzaba el tren y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos veía a los muertos, hombres, los muertos, mujeres, los muertos, niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Y la neta, es un texto que, que me pega, güey, porque, digo, fíjate, güey, tú, tú que, que viviste la experiencia, ¿no?, de, de haber comido plátanos de United Fruit Company, to, todo ese Ajá. rollo, ¿no?, pero de ese lado, güey, lo que, lo que, las experiencias están diferentes, ¿no?, Tener que, que trabajar, güey, bajo el sol ardiente durante jornadas de 12, 16 horas. Te para echan una miseria, también, wey. que te dejan como estéril y cosas así, ¿no? Sí, güey, entonces <risa> es, es, es muy complicado, güey, justamente como que... Y, o sea, como... Uh, uh, yo, oh, estamos terminando el podcast y solo para dar a todos un bajón, vamos a hablar de niños y mujeres muertos, pero es que así, de, de eso se trata eso, de eso se trata la crueldad de United Fruit Company, o sea, no uh -huh. estamos inventando eso Sí, güey, no. la neta es que y digo, nosotros, yo por ejemplo también no me ha tocado vivir parte de eso, nah. y aún así lo siento, y lo siento cerca de casa porque siento que si algo tenemos todos los latinoamericanos y también, o sea, en realidad si algo tenemos todo el sur global es que uh -huh. hemos pasado por muchos de los mismos problemas. Y por ejemplo, está este, este poema de Pablo Neruda que también lo incluyo y que también se los quiero leer porque siento que, que la neta, o sea, a todos los latinoamericanos nos va a pegar en específico. Es que, es, o sea, ¿qué es, como, ¿qué es derecho en Latinoamérica? O sea... Que alguien que tuvo un ferrocarril en 1882 y le debían dinero, él o sus hijos o alguien relacionado con él, tiene más derecho a toda esta tierra en Guatemala, en Honduras, en, en, en Centroamérica y Caribe, ¿no? Uh, y tiene más derecho que tú que naciste ahí, porque en su bisabuelo o algo, 70, hace 70 años, ah, pues le dieron ese y mira, tenemos contrato. ¿Y en qué, qué momento decimos, oye, todo eso es una falsedad, o sea, tu, tus deudas son inventadas. Uh, esto es nuestra tierra y lo vamos a usar para nuestra gente. Uh -huh. Y una vez que digas eso, eso es la, la, el punto que Estados Unidos tiene que intervenir. Porque nadie puede decir eso porque eso arruinaría la gran mentira de que tú nos debes dinero, tú tienes que hacer lo que digamos. Lo sí, hacemos sí. con International Monetary Fund, lo hacemos con World Bank. No, pero bueno. Totalmente, porque la deuda es esclavitud. Uh -huh. La deuda simplemente es esclavitud porque nadie debería hacer absolutamente nadie, nada que no quiera y estamos forzados a trabajar por salarios de mierda, trabajos de mierda, para vivir en espacios de mierda transformados uh -huh. por compañías de mierda. Y ya y... que vi que algunas personas descargan eso en Estados Unidos, ¿qué crees que Estados Unidos aguantaría eso? Haz de cuenta que un chino construyó un ferrocarril entre Baltimore y Pennsylvania hace 100 años y este, luego el gobierno le debía dinero. Entonces, él ya es dueño de todo, de todos <risa> los medios de comunicación, de todas claro las casas, no, de las no, escuelas, no de huelga. No, o sea, los Estados Unidos están afuera con sus ametralladoras que te da cuando cumples 18, uh, por ley. Uh, no, <risa> es de, o sea, que, oh, eso es nuestra tierra. Ah, pero cuando lo hacen en otro lado, luego dicen... Ah, pero mira, eso es el acuerdo, eso es el tratado, estamos protegiendo. Y, güey, ¿en qué momento puedes creer y, eso? Y, y no nos vayamos a hipotéticos. ¿Pasó? ¿Pasó con el Wall Street Negro? Que también es una ah, intervención sí. gringa en territorio gringo. Ah, sí. Sí, excelente ejemplo de una de las veces. No, no todos, porque Filadelfia 85. Pero mm. en Tulsa, en, quiero decir, en 1921, uh, sí, que Estados Unidos específicamente... Uh, 
aviones que, con pilotos que eran en el primer guerra mundial bombardearan a Tulsa, Oklahoma. E, e, en conjunción con otros ataques, pero este elemento es importante. Para este golpe que tenían ahí, tenían este apoyo aérea, igual que en Guatemala. Sí, ¿no? bien, está, Y la bien, diferencia bien. que hace eso, cuando te bombardean, cuando te atacan desde el cielo, para decir, yo soy el dios y, y ustedes son hormigas, ¿no? Uh -huh. uh, hay, un, hay, hay un gran como componente psicológica en bombardear a la gente, aparte de, de matarles y destruir cosas, ¿no? Pero también sí. los, la parte psicológica. Sí, totalmente. Y antes, antes de irnos a las conclusiones, la ah, verdad sí. los quiero dejar con, con este poema de, de Pablo Neruda, ah, sí. que pues, dice esto, ¿no? Es, el, el poema se llama La United Fruit Company. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a la Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa. Enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas, moscas trujillos, moscas tachos, moscas carías, moscas martínez, moscas ubico, moscas húmedas de sangre humilde y mermelada, moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares, moscas de circo, sabias moscas entendidas en tiranía. Entre las moscas sanguinarias, la frutera desembarca, arrasando el café y las frutas en sus barcos que deslizaron como bandejas el tesoro de nuestras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caían indios sepultados en el vapor de la mañana. Un cuerpo rueda, una cosa, sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta, derramada en el pudridero. Damn. <risa> eso estuvo intenso, eh. Oye, gracias por añadir eso. Qué Está cabrón, bueno. ¿verdad? Sí, ¿También? no, ya cuando investigo los siguientes, voy a buscar poemas heavy, turbios, que. Okay. Uf. Y luego vamos a sí, sí, sí. sus redes. Ok, pero primero, primero, antes de eso, uh, ¿qué aprendimos entonces? Y al final nomás puse, si no están viendo los slides, ya no importa tanto. Nomás es como el imperio de United Fruit Company, un güey como apuntando a Cuba, que, ja, ja, spoiler para luego los capítulos. Uh, <risa> y, uh, sí, y pues la bandera de Guatemala que adoptaron en la independencia. Pero bueno, ¿qué aprendimos? Uh, yo aprendí investigando eso, que uh, había más conexiones como de familias que pensé, yo pensé, ok, la CIA hizo eso y luego me di cuenta que todos son hermanos o cuñados o de alguien y, oh, es tan común, ¿no? Sí, sí, nepotismo o sea, yo si, si algo saqué de esto, es que obviamente si eres parte del gobierno de los Estados Unidos y bueno, más bien si eres parte de una compañía tienes que pertenecer al gobierno de los Estados Unidos, y ya que perteneces al gobierno de los Estados Unidos Tienes que hacer que tu familia pertenezca al gobierno de los Estados Unidos y así poder hacer negocios a cuestas de gente color café. También aprendí, <risa> <risa> también aprendí que Ay, la comer. propaganda... <risa> a ver si no nos dan un copyright strike de eso, pero espero que no. Ojalá que no. Pero ah. también aprendí que eh, una de las armas más importantes para el imperialismo es, para el imperialismo es la propaganda. Y uh -huh. que si pueden hacer algo los medios de Occidente para desinformar, para tergiversar las versiones, para hacerse parecer a ellos mismos como los héroes, lo van a hacer. Ah. Aprendí también que es importantísimo eh, no tener ningún recurso natural en tus tierras si no quieres tumbar <risa> a los Estados Unidos. <risa> no solamente ya cuentas de ni tenían plátanos, o sea, como dices, dice el primero, los llevaron de Asia. Está cabrón, güey, la neta. Sí, güey, o sea, ah, sí, es eso, güey, que si tú tienes productiva, güey, aunque ni siquiera ah. tienes cultivos, te los van a poner, güey, y te van a y quitar te los van a quitar. <risa> ah, sí, o sea, mira, construimos un ferrocarril aquí una vez, teníamos mucho dinero robado. Entonces construimos eso. Ahora toda tu tierra nos pertenece. Chido. All your base belong to us. 
Uh, no, pero también lo que dices de los medios de comunicación, yo creo que el paso más importante para hacer todo eso de United Fruit no era lo de tener amigos en la CIA o nada de que hicieron, menos los medios de comunicación que controlan los correos, que controlan el radio, que controlan todo, ¿no? O sea, entonces uh -huh. pueden inventar una guerra fantasma. Y es como, ¿por qué están construyendo tantas estaciones? O sea, ¿qué les interesa tanto modernizar? Que luego eso siempre es la justificación. Venimos a modernizar, a construir ferrocarriles y telegramas y... Ajá. Y al final, oh, controlan todo y... ¡Ah, con razón! Ah. Sí. Uh. Y es que, Hola. honestamente, la manera más fácil de quedarte con las tierras de todo un pueblo es separando al pueblo, haciendo que el pueblo se tenga miedo entre sí. Por eso es tan efectivo el Red Scare, güey. Porque si haces que la gente se pelee entre comunistas y no comunistas, la gente pierde vista de lo que en realidad es importante, que son las comunidades, es la gente, son las tierras. Entonces, hay que recordar, banda, que vivimos porque resistimos. Y que estamos en este mundo, pues para intentar ser lo más felices posibles, ¿no? No hay que enfocarnos en peleas vacías políticas por clases en las que ni siquiera pertenecemos, en negocios en los que ni siquiera participamos, con gente que ni siquiera nos interesa. Hay que preocuparnos por nuestras familias, por nuestro entorno. Hay que ser amigos. Hay que ser si amigos yo, entre nosotros. Y si yo nunca vuelvo a comer un plátano pero, uh, no sé, 500 mil personas en Centroamérica dejan de estar esclavizados, uh, yo podría vivir sin el plátano, la verdad, güey. Vale la <ríe> o pena. Sea, vale la es pena. un poquito diferente con el petróleo, pero... Mm. Uh, <risa> <risa> ok, uh, hacemos uh, como anuncios de redes, ¿no? ¿Quieres empezar con los tuyos? Ah, sí, va, pues banda, eh, me pueden encontrar como Bob Salquat en absolutamente todas las redes, menos en Twitter. En Twitter estoy como P. Donut134, eh, tengo que cambiar mi handle, ya llevo diciendo eso tres semanas, pero, <risa> pero algún día va a pasar eh, de mientras en absolutamente todos lados como Popstar Quad y también pues si no, pues pueden entrar a mi Linktree y ahí están todos mis links. Ah, sí, también pusimos Linktree y así lo hacemos más fácil. <risa> uh, yo, Jeremy, si se olvidan de mi nombre al final y dicen, ah, sí, el podcast de Gringo, man. Ah, soy más que solo ese personaje. Aunque me gusta el personaje. Y voy a seguir usándolo. Entonces, no sé de por qué me quejo. Pero bueno, yo soy uh, arroba waka 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 en uh, TikTok y en Facebook. En Instagram soy arroba jeremy.waka en YouTube. Tal vez ya estás ahí, pero bueno. Intervenciones gringas. Uh, y uh, bueno, hacemos ahora los del show. Que tengo... ¡Ah! No, no quería oprimir eso. Aquí está. Es que puse lo, los sonidos justo al lado de los, uh, la otra cosa. Bueno, así, uh, somos Intervenciones Gringos Podcast. Así nos puedes encontrar casi todos lados. Intervenciones Gringos Podcast en Instagram, en Facebook, uh, aquí en Intervenciones Gringas en YouTube y arroba Gringos Podcast en Twitter. Yo creo que aún no escribimos ni un tweet, pero ahí estamos. <risa> yeah. Este, y más importante, estamos en Patreon como Intervenciones Gringas Podcast. Otra vez. Uh, este mes vamos a grabar uno o dos bonus capítulos y los vamos a ir subiendo. Uh, solo vamos en el tercer capítulo, y, pero bueno. Uh, y de, de hecho, ya escucharon el anuncio de Patreon porque lo voy a meter en algún parte en medio. Uh, y bueno, gracias por escucharnos y Bob, gracias por hacer este podcast conmigo. Un placer, Jeremy. Un placer, banda. Los TQM tomen agua. Ajá. Uh -huh. Y el siguiente capítulo va a ser sobre... Shit. <risa> <risa> Espérenme, si llegaste hasta aquí me pueden esperar tantito. Ah, sí, sí, ah, estoy emocionado para escribir esto, de hecho. Ah, va a ser sobre Serbia y bueno, Yugoslavia uh, en los noventas y la intervención uh, de Estados Unidos y de la OTAN y pues todo. Yo creo que esto está perfecto ahorita porque es muy relevante al conflicto de que seguimos mencionando todo este tiempo de Ucrania <ríe> que no podemos dejar de mencionar. Bueno, uh, siguiente <ríe> semana vamos a hablar de Serbia y Yugoslavia y la OTAN. Y, uh, ahí les veo. Nos vemos. Bye.